Hello guys, nagbabalik ang inyong lingkod. Okay, so sa first timer ho na manood ng aking video, my name is Friendly Ann Sasil. I am a regulated Canadian immigration consultant. I am also a member of ICCRC. Ang, okay, ang ICCRC ho ay uh, siyang regulatory body ng lahat ng mga regulated Canadian immigration consultant. Um... I am also a an Ontario's Commissioner of Taking Affidavit. Um, ako po ay naka-base dito sa Ontario. So my uh, immigration um, consultancy company is based here in Ontario, Canada. So specifically dito po sa Scarborough. So nandito po yung aking company and at the same time I am a full-time um uh, immigration case specialist sa isang um, consultancy uh, firm uh, dito sa my uh, Finch Avenue West. Okay, so uh, as mentioned sa aking um, post three days ago, ang ating video natin ngayon ay um, magko-question and answer tayo. So um Lahat po ng mga PM ng ating mga kapwa um, ay akin sasagutin. So, whatever their concerns might be or questions sa kalagitnaan ng kanilang mga applications, whatever those applications might be from any uh, Canadian immigration um, programs. So, atin po yung tatalakayin or atin po yung bibigyan ng kasagutan. Okay? Um, first things first guys, update, um, wala mas, okay, so yung update lang, maraming update ngayon, but, um, I am only interested sa isang update, um, ito yung patungkol sa students, international students, post, nasa update tayo guys, CIC update, um, international students post graduation work permit program. So, uh, this update was posted, was released last February 21, 2020. Um, okay, I have to read this. The instructions have been updated to reflect that students who have completed their program of study are allowed to work while they are waiting for a decision on their post position work permit application. Applicants eligible to work applicants are eligible to work full-time without a work permit or waiting for a decision. This is under the uh, paragraph 186 of Immigration and Refugee Protection Regulation. Okay. Uh, okay. So, babasahin ko lang. Students who have completed their program of study are allowed to work under paragraph 186 of IRPR while they are waiting for a decision of the post-graduation work permit application provided they meet all of the following criteria. They are or were holders of valid study permit at the time of the post-graduation work permit application. They were a full-time student enrolled at a designated learning institution in a post-secondary academic, vocational, or professional training program. They were authorized to work off campus uh, without a work permit. They did not uh, exceed the allow allowable hours of work. Okay, so again guys, ang um, international student ho na pumasok dito, um, base lang ho iyan sa, okay, hindi ho lahat ng uh, eskwelahan dito sa Canada ay uh, pwede ka nang pwede ka mag-aral and then afterwards ay pwede ka mag-apply ng post-graduation open work permit. Hindi po yan ganyan. May designated learning institution lang po na uh, pwede niyan. Okay? So sa mga gusto kong um, mag-research or mag-tingin-tingin kung ano ang gusto nilang program and at the same time ano ang gusto nilang institution, um, to those provinces like dito sa Ontario or kung gusto ba nila mag-aral sa Alberta or British Columbia. So mag-research lang po kayo sa Google and then type nyo DIL, Designated Learning Institution dito sa Canada. And then yan po yung mga skwelahan na yan ay uh, pwede ikaw after mong mag-aral, 
after matapos yung pag-aaral mo, ay pwede ka mag-apply ng post-graduation open work permit. Okay? Um, now, okay, so yung sinasabi dito na update, which is, um, okay, okay, so, um, pagkatapos mo, yung mga one year ho, mostly yung mga one year na uh, kurso dito or program dito, matatapos hulang iyan ng eight months dito. Kung baga yung pag-aaral lang yung hands-on lang na papasok-pasok kayo sa paaralan nyo ay eight months lang po talaga yan. Pero tinatawag nila yung, lang, nila yung one year full time. Okay, kasi nga ho, apat ang ating um, season dito. So may winter tayo, may... Um, may winter, may summer, may spring, may autumn. So, gawa ng, gawa ng marami tayong season dito. At, uh, yan, ganyan ho yung, um, I would say, uh, nila, eight, uh, eskwela nila, eight months lang. Uh, Ibang-iba sa Pinas. Okay, so, um, pag, hindi ho natatapos yung pagiging, Uh, study permit holder nyo sa araw na natapos na yung eskwela nyo. Hindi ho yan ganyan. Now, ang pagiging study permit holder nyo ho ay natatapos sa araw na natanggap mo yung confirmation mo. Galing sa eskwelahan. Okay? Confirmation, confirmation letter na galing sa eskwelahan, kung natanggap mo na yan, 90 days. 90 days after nyan, yun po yung pagkatapos ng pagiging estudyante nyo. Okay? Um, however po, yung pag-a-apply ng um, uh, work permit nyo, post version work permit nyo, ay hihintayin nyo pa yung transcript of record nyo and at the same time yung confirmation mo. Uh, letter gang sa eskwelahan mo. And then pwede ka na mag-apply ng post version work permit. Now, ang tanong sa karamihan, pwede ba akong magtrabaho? Now, may mga kakilala nga ako na talagang tinigil na nila yung pagtrabaho nila. Kasi nga guys, mga 20 hours kang pwede magtrabaho ka as a student here. Okay? 20 hours per week. Yun yung allowable na um, pag, pagtatrabaho mo. Uh, bali, part-time lang. Part-time lang. Now, yung katanungan, katanungan ng marami, <coughs> nagta, na, natapos na daw yung pagiging estudyante nila kasi tapos na yung klase nila ay uh, hindi na sila pwedeng mag, magtrabaho. Pwedeng pwede po kayong i-continue yung trabaho nyo. Okay? Now, again, yung pagiging sudyante mo ay uh, pagiging study permit holder nyo ay uh, yung araw na nareceive mo yung confirmation letter galing sa eskwelahan mo and then 90 days. After 90 days niyan. Okay? And then yung pag... Ito yung... Uh, so, pwede kayong magtrabaho niyan. And then, ito yung pagkakaiba dito sa update na ito. Um, ito ay, uh, ang sinasabi dito, um, for as long as nag-apply ka ng uh, post-graduation work permit mo before na-expire yung study permit mo. Let's say, January 1 na, na ang expiration ng study permit mo. Study permit mo, uh, expiration is nakikita sa document mo. Study permit Um, document mo. Okay? So, nakikita dyan yung expiration niya. Okay. So, for as long as nag-apply ka ng post-graduation work permit mo na hindi, na hindi pa expired ang study permit document mo, ay pwede kang mag-continue na mag-continue na magtrabaho habang hinihintay mo yung um, decision ng yung post-graduation work permit. Okay? And then, sinasabi rin dito sa update na ito na pwede ikang lumabas ng bansa at pumasok ng bansa at mag-continue magtrabaho. Okay? Um, uh, granted na nando na yung mga binasa ko kanina ay um, ay na-meet niya lahat. Okay? Um, okay, so yung Basahin nyo yung study permit uh, document nyo. Nandoon yung expiration nyo at nandoon din yung remarks sa baba. Yung mga conditions pa. Okay? For as long as na-meet nyo naman yung mga pinagsasabi ko kanina, ay pwede kayong mag-continue na magtrabaho and then at the same time, pwede kayong mag lumabas na bansa at bumalik and then mag-continue ulit ng trabaho nyo habang hinihintay mo yung post-graduation work permit position nyo. Yan ay again, 
kung nag-apply kayo ng post-graduation work permit before na-expire yung study permit nyo document. Okay? Sana naintindihan nyo. So, yun lang yung update dito na um, palagay ko ay um, concern kayo. Now, <coughs> um, any other news? Okay, sa Okay, nag-open yung uh, Ontario Provincial Nominee last week, guys. Um, that was sobrang, sobrang, sobrang um, nakakainis. Very, very frustrated ako ng araw na yun. At saka sobrang, ewan ko ba guys, that was such a stupid system. Um, nag-open siya last week, Tuesday. Um, so, nag-open siya ng bandang ang international student, provincial nominee. Ontario, we're talking about Ontario provincial nominee, uh, guys. So, my international student uh, employer um, job offer stream and then my foreign worker international uh, foreign worker job offer stream. Okay. So, yung international student, guys, sarado yan sila uh, since last year, April. So, ito yung mga uh, ito yung Ontario Provincial Nominee na hinihintay ng mga maraming um, international students na nagtatrabaho na tapos na sa pag-aaral at nagtatrabaho na kasalukuyan dito sa Ontario. So, yun yung hina, hinihintay nila. And again, 11 months itong sarado. So, sobrang dami. We're talking about thousands of thousands of um, applicants na nakihintay na dito sa pag-reopen nito. And then, ang um, uh, foreign worker guys nag open sila last sila nag open I think September last year September last year yeah so hindi sobrang dami rin nakihintay so foreign worker guys is yung mga yung pumunta ka dito pumasok ka dito as far as as worker and then uh, may amo na, na willing na mag um mag sponsor sa iyo at magbigay ng uh, job offer um, ito ay para lamang sa NOC 0, NOC 0, A, and B na mga positions. Okay? So, nag-open siya last Tuesday. Nag I think, uh, ang unang nag-open ay yung international student ng bandang alas, um, alas 10 sa medya or alas 11. And then, um, the, uh, Hindi ko, hindi ako makaregister sa portal ko, sa representative uh, portal ko. Um, gawa ng, hindi, hindi namin alam kung bakit. And then, few minutes lang, um, nag-post sila sa OINP uh, update na website na nag-technical error daw. So, ipopost nila da, gawa ng technical issues daw. So, hinintay namin, hindi ako nakapagtanghalian, hindi ako nakapag-CR, nang dahil sa talagang hindi ka pwede. Hindi ako personally tinitake, tal um, iniisip ko yung responsibility, responsibility ko sa aplikan ko. Na uh, talagang inupuan ko and then, hinintay namin. Ang problema nila kasi hindi sila mag, etong OYNP ay hindi nagpo-post na kailan sila mag-open, anong date, anong araw. Um, anong oras, wala silang sinasabi. Pusa lang silang, you know, randomly, at that day, mag-open sila. And then, kung alam mo, edi, swerte ka, kung di mo alam, edi, wala ka magagawa. Now, yung araw na yun, sa sobrang dami hinaghintay, guys, kasi 11 months nga nag-close, sa sobrang dami naghihintay niyan. Libo, libo, we're talking about, I don't know, a hundred, thousand aplikante siguro or 50,000 aplikante um doon nag-stack nag-stack up yung system nila nag nag under maintenance sila nag nag technical error sila so nag reopen sila that same day mga alauna imagine if I'm not mistaken sinabay naman nila yung international student um employer job offer stream at saka yung foreign worker sinabay nila this kahit man lang sana hindi nila sinabay now, pagka-open na pagka-open ko, guys, 128 minutes na ang waiting time ko. Now, hinintay ko, patiently, talagang hinintay ko, hanggang 10 minutes na lang yung aking paghihintay. And that was the time na kinlose nila. 
kasi daw na na reach na nila yung intake na na hinihing na na um hinihingit uh, inaano nila so um i would okay so um na receive okay the OINP receive uh, 1322 successful registrations So 1322 ang pumasok na nag-register within that one one hour. At ako 10 minutes 10 minutes na lang hindi ko talaga inabutan. Hindi ko alam guys kung paano ginawa ng ibang agency, paano ginawa ng ibang tao kung manually lang gawa ng gaya ng ginawa ko. There is no way. There is no way na 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 naka na naka-register yung iba ako hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang aplikante ng full-time job ko ay pito katao. Walang pumasok. Uh, ako may personal ako na aplikante and talagang nahiya ako na, na nanghingi ako ng sorry guys kasi uh, hindi ko hindi ko kontrolado yung nangyari. Um, wala akong nagawa. Kahit nakaupo ako at hinintay ko, uh, wala akong nagawa. So, yun yung nangyari last week na talagang nakakabuisit at nakakainis. Um, sobrang stupid lang talaga na system. Sana gawa nila ng paraan. Kasi, ayaw kong magsalita ng pangit. Okay, moving on. Yun yung mga updates, updates lang. Okay, so dito na tayo sa mga concerns ng ating mga kapwa at ating sasagutin. Aha. Okay. So, unang-una. Okay, so papasahin ko ba yung pangalan? Hindi na siguro. Okay. So, okay. So, ito yung katunungan niya. Uh, hi, ma'am. I am one of your followers and I saw and I saw your uh, post about any topic that you are preparing for Thursday. How about non-accompanying dependent with no medical? What is the higher chance of bringing my husband here without bringing his dependents from his ex-common-law partner? <coughs> okay. So, I think, no, hindi naman siya nagsabi na caregiver siya. Ang, ang kanyang katanong nga, but for sure, caregiver applicant ito. Okay, so, paano daw yung mga anak ng, okay, yung husband niya may kalibin dati, paano daw yung anak ng mga husband niya sa unang uh, asaw ng husband niya or sa unang kalibin ng husband niya, something like that. <coughs> um, kung hindi nyo ho i-disclose yung mga dependents nyo, yung, um, yung anak ko ng asawa mo, sa unang asawa niya, ay anak mo na rin. Bali, anak mo na rin. Um, kailangan mo ho yung i-disclose or kailangan ho yung i-disclose ng, ng, ng asawa mo ngayon, ng husband mo ngayon. Or else, so hindi niya ho makukuha yan. Hindi niya ma-sponsoran ma yan forever. Okay? Uh, yun ho yung stricto na um regulation or uh, rules ng ng Canadian na kailangan mo hong i-disclose yung mga dependents mo i-disclose mo even nga yung kapatid mo even yung mama mo i-disclose mo diyan uh, half sister mo or half brother mo i-disclose mo yan adopted mo i-disclose mo lahat ng mga dependents mo direct family mo how much more yung Uh, family member mo. Family member, guys, is yung talagang anak at ang asawa mo. Okay? So, either na anak yan ng asawa mo or unang, ng, ng unang asawa mo, talagang i-disclose mo yan. So, uh, ma'am, para sa'yo, hindi, again ho, na decision mo ho yan at decision ho yan ng asawa mo. Okay, kung i-disclose ba niya yung mga anak niya sa unang asawa niya. Now, ang um, cons consequences niyan, mama, hindi niyo na ho sila ma-sponsoran. Ma ma uh, 
pagdating ng araw, okay? So, kung ilalagay nyo naman, kung i-disclose nyo, ilalagay nyo, i-declare nyo, uh, dadaan mo sila sa lahat ng proseso, sa lahat ng evaluation and uh, assessment na gagawin ng officer. So, um, mag-under ho sila ng medical, mag-under ho sila ng um, kukun dapat mag-provide kayo ng passport nila, ng birth certificate nila, ng mga bata na iyan. Um, also, kung hindi, syempre, hindi, uh, hindi sasama yung, yung ex-wife ng husband mo, so, um, may isang um, form po yan, yung concern, uh, consent form ng um, mama ng bata, na consenting na um, uh, ako ang mama ng bata na ito, uh, okay lang sa akin na mag uh, mag apply siya ng permanent residency sa Canada so that means to say na permanently ay uh, titira na yung bata ko sa Canada together ng ama niya so yun yung consent uh, consent letter na iyan or consent form okay so i disclose mo niyo ho yan ma'am uh, para makuha mo siya uh, ma sponsoran nyo siya balang araw. But yan yung mga consequences ng i-disclose or hindi i-disclose. Nasa inyo po yan. Okay? Now, moving on. Um, hello po. Uh, ask po sana ako about super visa. Okay? So, super visa, ma'am, is ito yung special na visa para sa parents and grandparents natin. Now, halimbawa ako, ako ay um, Canadian citizen or ako ay yung PR, um, Uh, per permanent resident na dito sa Canada ay pwede ko pong uh, imbitahin yung aking mama at ang aking papa at ang aking mga grandparents dito na bisitahin ako. So, yun po yung tinatawag na super visa. Para lang po yan sa ating mama, ating parents at, ang, at sa ating grandparents. Now, that super visa guys is 10 years visa. Um, pwede silang magstay dito ng 2 years, na straight 2 years. And then, pagkatapos ng 2 years, pwede silang mag-exit na naman, uuwi ng Pinas kahit ilang linggo, and then bumalik na naman dito. Kasi as I've said, 10 years yan. Bali lang, pwede kang mag-straight na mag-stay dito ng 2 years lang. And then, mag-exit ka lang, and then balik ka ulit dito. Okay? So, that's super visa. Na yung mga qualification ho ng super visa, guys, uh, intindihin nyo, isipin nyo na parang mag-a-apply ka ho ng tourist visa. Super visa is a tourist visa, guys. Kaya lang, special ho nga ito, as I've said. Okay? So, yung dapat may uh, um, may pera ka, ano yung mga uh, home ties? Uh, ties mo back home. Like, may trabaho ba si nanay? Ano yung pinagkakabahan niya doon? Um, and then, napaka-importante ng home ties, guys, sa mag-a-apply ng tourists. Uh, dito, visitor dito. Kasi yun yung pruweba na talagang pagkatapos ng stay mo dito sa Canada ay talagang uuwi ka sa Pinas gawa ng may mga ties ka doon. Let's say for example may, may trabaho ikaw, may full time job ikaw, may mga, apo, may mga apo ka, ikaw ay active sa any other community activities. You know? Um, membro ka ng, I don't know, mem membro ka ng isang church mo, membro ka ng um, ikaw ay uh, politician ka sa Pinas na ikaw ay naglilingkod sa com community mo. Something like that. Okay? So, ano yung ties mo back home na yun yung pruweba mo, yun yung irarason mo sa officer na talagang uuwi ako after ng stay ko dito kasi nga marami akong gagawin sa Pinas. So, yun yung home ties. Home ties mo. And then, at the same time, yung mga travel histories mo. Travel histories outside um, like abroad na uh, travel histories mo. Napaka-importante niyan. And then again, pera, um, lupain, properties, okay? Um, kasi nga ho, papasok ka dito na tourist. So, tatayuan mo ho yan na tourist ka. Tourist ka, marami kang pera, at ay uh, talagang naka-abroad ka na, okay? Um, what else? Bibili ho si, syempre, um, again, balik tayo sa super visa. Super visa, syempre, ako na anak ang mag ng aking mama so ako, magpo-provide ako ng um, very detailed na invitation letter na hello, ako ay friendly ako ay nakatira dito sa sa residence na ito, ako ay full-time um, worker sa blah 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 and then um, uh, i-imitahin ko yung ma ma nanay ko sa anong 
rason and then sinana ako ang you know you have to state all the detailed guys sa sa plano ng pagbabakasyon ng mama mo kung saan siya titira uh, ano ang gagawin niya kung may birthday ba ng mga anak or ano ang ano ang purpose ng invitation mo um, what else uh, ilalagay mo rin doon na ako ang bahala sa nanay ko sa accommodation niya and everything um Uh, what is mag-provide ikaw ng employment um, letter mo stating na may trabaho ka nga, may full time ka at may pera ka sa bangko. Uh, what else? Magbibili ikaw ng health insurance worth 100,000. That insurance should be at least a year. Okay? Um, and then coverage siya ng at least 150,000 or 100,000. Um, and then uh, what else? Si mama ay magmamedical. Um, uh, yeah, so those those um, requirements, guys, for super visa, okay? So, yun ho yung about sa super visa. Iba ho naman yung sponsorship uh, ng parents and grandparents natin. Yun, iba ho yun, yung permanent residency ho yun na sponsorship ng parents and grandparents. So, iba ho yun. Super visa is just a tourist visa, guys. Okay. Okay, so move on. Uh, ha, hi, ma'am. Good day po. Question po. Required po ba talaga ang IELTS for applying po sa Canada? Two years course, graduate with diploma po, and four years grad po. Pero, okay, two years course, graduate with diploma po, and four years grad po, pero hindi po na makakuha ng diploma. Gawa ng, okay, so, uh, dalawa yung course niya sa Pinas, so isa yung two years course, and then isa yung Um, bachelor's degree kaya lang hindi niya hindi siya nakakakuha sa bachelor's degree niya ng diploma gawa po na nagkaroon ako ng problema sa ROTC ko ano po ba yung ipapa-assess okay so ang ipapa-assess mo ho um, mas maganda kung ipa-assess mo yung bachelor's degree mo yung four years mo um Kontakin mo yung uh, skwelahan mo. Um, kung pwede ba silang makagawa. Kung hindi man silang makaprovide ng uh, diploma, um, ano yung remedy na, na ano yung magagawa mo para ma... Kasi sayang po yun. Bachelor's degree mo po yun. Four years mo po yung pinag, pinag-upuan doon. Uh, ang, ang tuition fee niyan, ang, ang, ang gastos mo, allowance mo. Dahil lang sa ROTC. Now, go there as those... Uh, officer na ano bang magagawa ko para i, i ma, ma, mabigyan niyo ako ng diploma ko and then um, kung hindi man lang diploma pwede yung certification lang na stating na ikaw ay nag-aaral talaga doon ng ganito ka period ganitong period like from here uh, up to this and then itry mo ho yung four years mo yung bachelor's degree mo kung ano magagawa mo And then, kung, um, kasi malaki yung ano, assessment to may four years yun, four years yun eh. And then, kung talagang sablay at wala silang ibibigay sa'yo at wala kang magagawa talaga, as in zero, nagawa mo na lahat ng, ng uh, efforts mo at talagang wala silang ibibigay sa'yo nang dahil lang sa ROTC, and then proceed ka ko dito sa two years mo lang. So, yung two years mo lang, kung may one year, 100 plus, units ka sa 2 years mo na may diploma ka naman, ay pwede mo nang i-assess yan. Doon ka sa, okay, so sarado ho ang IQAS, sarado ang ICAS, um, ICES na lang ho, ICES na lang ho ang open ngayon. Okay? And then yung ICES, hindi sila nag, um, nagpa-process or hindi sila nag-a-assess kung wala kang diploma. Okay? Kailangan kahit 2 years ka lang, basta na ikumpleto mo ang 2 years mo. May mga 2 years na mga kurso guys, right? Like, yung midwifery na 2 years lang, okay. So, yung talagang may diploma ka, uh, yun, ina-assess nila. Pero yung 3rd year college ka at hindi mo na ikumpleto ang, ang iyong pagkaaral ay hindi sila nag-a-assess doon. Okay? Um, so, I, again, ISIS lang ang open at saka WES. W-E-S. Yun na lang yung open. IQAS, IQAS guys, sarado na for now. Okay? So, na, nasagot mo ba? Nasagot ko ba? Uh, yun, 
doon ka, yung two years, kung wala ka na magagawa sa um, four years mo na inaral mo, na wala, na hindi mo makukuha yung diploma, doon ka na lang sa two years mo na may diploma ka. Kung 100 uh, units ka, uh, doon ka sa ICES. I-C-E-S. Okay. Moving on. Um, under second batch uh, of, okay. Hi po ma'am, mag-ask lang po sana ako. Under second batch of uh, interim, may nareceive po ako na email from CIC today asking for me to send 2019 P4 pay stubs and pay checks. Bakit po hindi nyo sinubmit ito? Ah, okay. So, 2019. Okay. Uh, okay lang po ba yun na yung pay ko kasi ang nagsisend sa akin ay yung amo kong babae through her business. But sa paper ko, ang employer ko ay yung lalaki. Ah, uh, okay. So, wala ka nang magagawa dito. Ma'am, kung ganito po yung sitwasyon mo, ay hanapan mo na lang ng paraan. So, tingnan mo doon sa kontrata mo kung nandoon ba yung pangalan ni babae. Na kung yung pangalan lang ni lalaki na amo mo yung nandoon na sa kontrata mo, and then yung nagpapasahod sa'yo is yung babae, um, mag, mag, um, gumawa ka ng explanation letter or si amo mo ang pagawan mo ng explanation letter and then i-provide din nila yung marriage contract nila para stating na talagang mag-asawa sila at uh, siya yung nag, uh, nagpapasahod sa'yo. Now, um, okay, so nasagot ko ba yung ano, tanong mo? Okay, so yun, maggumawa lang ng explanation letter si amo mo na siya yung asawa nga ng employer mo and then um, marriage contract nila and then birth certificate ng mga bata na inalagaan mo kasi nandun lahat yung mga pangalan nila, panigurado nilang dalawa. Okay, now, um, Isend mo yung P4 mo, pay stops mo, and pay, uh, pay checks mo. For as long as nandun yung pangalan ng babae, na asawa ni amo mo, it should be fine. Okay? Gumawa lang ng maayos na explanation letter. Uh, okay? That's it. So, pay stops mo. Okay, guys. Um, ikompleto nyo na ng send kung meron naman kayong pay stops and meron naman kayong, okay, ang T4 ay kaka, kakagawa lang ng T4 sa 2019. Um, okay. So kung wala kung kung ganito man ang sitwasyon na nag nag-apply kayo last year ng October and then uh, panigurado wala pa kayong tipo ng the whole year of 2019 kasi nga October pa iyon ang gawaan ng ng T4 ng 2019 is usually nandito sa January or February or March ng 2020 kasi nga whole year iyon. Now, ang gagawin nyo ho, ipoprovide nyo ho ang pay stubs. Napaka-importante po ng pay stubs. Every, lahat ho ng, ako noon, talagang, um, sinisave ko lahat ng pay stubs ko. Every single pay stubs. Kasi ho, ilangan nyo yun. Okay? Um, i, yeah, paycheck, paychecks and pay stubs. Okay? So, nasag nasagot ko at naintindihan um, mo ang aking uh, explanation. Okay, so moving on. Hello po, ma'am. Ask lang po ako. Nandito po ako ngayon sa Montreal, pero visit visa lang po ako for 6 months. Meron po sanang willing mag-sponsor ng work permit ko, kaso po high school graduate lang po ako. At sabi ng agency na na lapitan ko ay hindi rap po ako qualified kasi wala po akong 72 units. Wala po ba talaga akong um, pag-asa na makakuha ng work permit dito kahit po may employer na willing mag-sponsor. Uh, meron po naman akong 10 years experience caregiving Saudi, sa Saudi po, kaso nga lang, ay high school. Okay. So, meron kang, um, okay. So, may apat na unit ikaw dito sa caregiver, guys. Okay? So, unang-una education mo. You have to meet this one-year post-Canadian graduate, uh, one-year post-Canadian secondary um, education uh, through ECA. Okay? And then, this IELTS, yung CLB 5 in each course skill. E then, pangatlo, maghanap kayo ng employer na magbibigay ng job offer mo. Okay? And then, pang-apat is dapat may work experience ikaw related dito sa caregiving. Elderly or child care. Kung child care ang work experience mo ay maghanap ka ng amo na child care ang um, aalagaan mo. Na, na bata ang aalagaan mo. Kung ang experience, work experience mo naman sa Saudi, halimbawa ay elderly, yung hahanapin mo dito na magpo-provide ng <coughs> job offer mo is matanda rin. Okay? Now, dito, sa question niya, sa concern niya, meron siyang work experience na 10 years doon sa Saudi. Okay? 
and then meron ding amo na willing mag-sponsor sa kanya. Um, okay, so IELTS, mahahanap, mahahanap pa ng paraan ng IELTS. Na ang problema niya is yung um, education niya. There is no way, ma'am, na unfortunately, there is no way na makaka-apply ka or may paraan ka. Kasi nga ho, imimit ninyo ko yung educational uh, attainment mo or, 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 or background mo. Okay? Ang high school ho ay yan. There is no way na mamimit mo ang one-year post-Canadian uh, secondary dito sa Canada. So, uh, okay. So, sorry to uh, to give you that ano, bad news. Okay, moving on. I just read your post three hours ago regarding Canadian immigration. I don't know if this is connected to that matter. First, I landed here uh, in Canada last January 14, 2019 as a home child provider when I applied here uh, November 2018 in my applications was married but at the time I got my divorce paper from Hong Kong uh, year 2015 so my question is if I will apply for my permanent resident and I will put on uh, on my application as divorce does it affect or is there any problem that my application will not be granted because of my because from the very first you did not declare you did not declare divorce which is at that time was hesitate to to do because my agent in hong kong said i might refuse because there is no divorce in the philippines please enlighten me regarding this matter and thank you very much blah 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 okay um okay so yung upon ng application mo dito Pagka-apply mo papunta dito bilang isang um, worker, uh, yung nilagay mo dito ay, um, ano nilagay mo dito? Married? Okay, so married ang nilagay niya dito kasi nga nasa kasagsagan pa ng um, uh, um, processing ng divorce niya. Now, divorce na ho siya ngayon. So, ano daw ilalagay niya? Wala akong problema ma, maglagay ka ho ng divorce. Okay? Ilagay mo ho na divorce na ikaw. Um, wala na problema. Okay. Uh, be mindful guys na yung, yung pagdi-divorce mo for as long as yung Canada at yung bansa na iyan kung saan ka nag apply ng divorce ay um, um, legally na, na legal yung pagpoproseso ng divorce doon wala akong problema. Now sa Hong Kong naman legal ng, ang proseso ng divorce doon, right? Sa, sa Pinas lang walang, walang divorce. Now, um, it should be fine. Kung sa matahon ng bata sa Pinas, talagang ikaw ay may asawa pa. Okay? Ikaw ay married pa. Now, sa mata ng bata sa Hong Kong at sa mata ng, ng batas dito sa Canada, ikaw ay single na. Okay? Now, kung gusto niyo magpa-divorce dito, which is, hindi, hindi, Yung ibang gustong magpa-divorce dito, yun ho yung pinaka, um, pinaka mabisa na divorce, yung dito. So, kung, kung sino man ho yung may as, uh, matagal ng hulay sa asawa nila sa Pinas at gusto nang magpa-divorce dito sa Canada, yes, gawin nyo dito. Mara, um, PM me kung sino gustong magpa-divorce at uh, may um, kakilala ako na um, attorney, si attorney George, um, siya ay isang Filipino lawyer guys, nandun ako nagtatrabaho sa kanya dati um, so he's a good friend of mine as well so um, kontakin niyo lang ako uh, patukol dyan, so kung sino ang gusto magpa-divorce dito, na kung yung question mo ma'am uh, dito sa application mo mag maglagay ka ng divorce, kasi divorce ka nga ho, and then ilakip mo yung sa application mo yung divorce letter galing sa Hong Kong, okay? Now Kung ang question mo naman ay nag-asawa ho ako sa Hong Kong. Okay, may isang aplikante ako, nag-asawa siya sa Hong Kong. Pagkatap, nagpa-divorce siya sa Hong Kong. At nag-asawa siya sa Hong Kong. And then, nandito na siya. PR na siya dito. That's, that's, and PR, uh, no, okay. Um, mali. Um, DA siya sa Hong Kong ngayon. Sa Pinas ay as, uh, kasado siya. Nagpa-divorce siya sa Hong Kong. Guys. And then, okay na yung divorce niya. And then, um, yung Canadian niya na boyfriend ay pumunta sa Hong Kong, nag-asawa sila doon, nag nagpakasal sila doon. And then, itong, um, yung Canadian ay gusto siyang isponsor. 
that is possible. That is fine. Okay? Kasi nga ho, again, sa mat for as long as sa mata ng batas sa Hong Kong, kung, doon ka nag kung saan doon ka nag-apply ng divorce, at dito sa Canada, kung saan ikaw mag apply ng sponsorship, both countries, guys, legal ang divorce. It should be fine. Okay? Now, kung ang tanong mo naman ay dito, sa, sa Canada at doon sa Pinas, tapos ikaw, wala, siyempre walang divorce sa Pinas, ay uh, hindi ho yan posible. Hindi ho yan posible. Okay? Ibang, ibang sitwasyon naman iyan. At uh, that is not possible. Okay, guys. So, ma'am, you are safe. Okay? Lagyan mo lang ng divorce ka. Kasi nga, divorce ka. Aha. Uh, huh. Okay, moving on. Good afternoon po. Mag-aas lang po sana ako kasi nakapag-pass ako ng kapil ng uh, interim. At naka-ilang take na ng exam, di pa rin makapasa. Exam siguro guys ng IELTS, okay? Uh, huh. uh, uh, no update yet yung application ko. Kaso pa expire na yung work permit ko this April. Need pa rin po ba ng yung LMIA para sa new uh, renewal ng work permit ko? Uh, thanks for, for response. Okay, so dalawa ang problema niya. Um, Yung application niya sa interim ay nakapending ngayon nang dahil nga sa hindi niya maipasa-pasa ang kanyang uh, IELTS. There is no way, ma'am, or we can you cannot do anything about it, ma'am, not unless ay may ipapasa ka na na um, uh, resulta sa IELTS na naipasa mo na. Now, eto yung problema kasi eto pending. Normalmente, guys, stock up to. Hindi mo na hindi. Ewa. Ewan ko kung asa na ang ngayon yung application mo and kung kung na kung na record ba na it trace ba ba or or eh, si eto ho yung problema guys eto yung problema pag ganito na magpapasa kayo na na resibo lang yung ipapasa nyo di, di paper based to guys hindi ito online application paper based to now pagka open na pagka open ng ng officer na yan, chine-check nila, ina-assess nila yan kung kompleto ba yung application mo. And then, ganito na may problema. Siyempre guys, isi-set aside nila yan. Ano ba gagawin nila? Alam mo naman, upuan nila. Eh, hindi nga kompleto ang requirements. So, see? Guys, logic. Di, hindi mo, so ngayon, hindi mo na, hindi na natin, let, eto yung problema na, yan mismo ka nagsasabi na wala, wala ang, walang update sa application niya. Natural ma'am, anong i-update ng officer? Di ba? Hindi hindi ka ho, hindi ho kumpleto yung ano mo requirements mo. Okay. So moving on dito tayo sa eh, pangalawang problema niya, may expire na yung work permit niya, ano kung gagawin niya? Again ma'am, pag uh, apply ka ho ng renewal or extension ng work permit mo, uh, kailangan mo ng LMIA. Okay? Hindi hindi mo ho may extend yung work permit mo not unless wala kang LMIA. So, apply ka ngayon, ngayon na ng LMIA, it will take at least 2 to 3 months, application ng LMIA, pag meron ka ng positive LMIA, and then proceed ka na, mag-extend ka na ng work permit mo. Um, isalba mo muna yung work permit mo. Okay, ngayon, isalba mo muna yung work permit mo, ask kasi mo yung work permit extension mo. And then, by that time, uh, wag ka lang tumigil mag, mag, ano, ng IELTS, focus ka rin kung anong problema mo sa IELTS, kung, kung reading skill or anong skill ang problema mo, focus ka doon. Huwag kang, okay, unlimited guys, unlimited yung pag, pag, pag exam mo, but that, that doesn't mean na mag-aaksaya ka lang, magsasayang ka lang ng $325 na, na paulit na paulit ka na mag, 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 um, mag exam Hanapan nyo ng paraan guys, strategy, strategize nyo kung ano yung hindi nyo pa nagawa. Ano pa yung kulang? Ano pa kung kung kung, gust, kung kailangan yung mag mag one and one ng ng um, training or ano ba tawag niya review ng IELTS gawin niyo ko. Okay? Marami ho diyan. Marami ho diyan na na magbayad ka lang na mag one and one kayo ng ng uh, review sa IELTS. Marami diyan. Um kung ano pa yung hindi nyo nagawa, gawin niyo na ho. Hindi Hindi, hindi hindi iyan sa yung mag uh, wag tumigil okay wag tumigil ng mag mag exam pero dapat to strategize nyo kung bago may improvement kayo kung hindi mo na paisa na ipasa doon sa previous mo ano pa ang gagawin mo ngayon ano ano pa yung hindi mo nagawa okay um wag mala, mawala na pag-asa sana nasagot ko yung 
Atanang mo. Okay. Uh, moving on. Good day, M. Uh, Ma'am, pwede pa-discuss sa video sa payment kung ano baya bayaran if hindi mo na isabay ang family at non-accompanying ang father. Okay. Um, again, ho, na-discuss ko na to. Oh my God, 45 minutes. Na-discuss ko na to ng sobrang daming ulit pa. Uh, ulit na. Okay. So, kung um, kung hindi mo na sila sasama sa'yo bila yung asawa mo at ang anak mo bilang si anak ay study permit, bilang si si tat, si husband ay uh, open work permit, kung hindi mo na sila sasama, it's fine. Huwag niyong bayaran yung 150 sa study permit at huwag niyong bayaran yung 255 para sa open work permit ni husband. Yun lang yung hindi niyo babayaran sa government fees. But aside from that, babayaran yung lahat. Ito yung babayaran nyo. Oh. Unang-una is yung PR pre-assessment mo. 1,040 We're talking about Canadian dollars. One thousand forty for you, one thousand forty for husband, one fifty each sa mga anak mo, and then the biometric na one hundred seventy. That's family package na yano one hundred seventy. That's biometric, and then yun two hundred fifty five mo. Yun lang yung babayaran mo. Again, one thousand one thousand forty sa yon sa PRP assessment. PR pre-assessment din ng asawa mo, 1,040 again, and then 150 each sa PR pre-assessment ng mga anak mo. Each, 150. 170 biometric, okay? That's family package na biometric. And then 255 sa open work permit mo. That's it, okay? And then huwag mong bayaran yung, again, yung study permit and open work permit kung hindi sila muna sasama sa'yo. Ah, okay, ha, okay. Okay, hi Miss Lee. I just want to ask po roughly how much magagastos ng caregiver from HK from Hong Kong to Canada direct car. Yun ho, yun 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 ho yun tanong mo. Yung dinisas ko lang. Hi man, good day, ma'am. Pag may PR na po, pwede po ba isama ang boyfriend ko sa Canada pero hindi kami kasal at married siya sa isa ibang niyang asawa. Wala pa rin po kaming anak. Okay, ma'am. Ma'am, common sense. Okay, ikaw lang, mag-boyfriend lang po kayo at siya ay may ana, may ligan na asawa. So, hindi po pwede. Okay? Hindi po pwedeng boyfriend-boyfriend lang, girlfriend-girlfriend lang, at uh, isasama nyo niya, isasama mo siya, gawa ng, hindi naman kayo family, hindi naman siya family member. Boyfriend-girlfriend lang kayo. Magkaiba iyon sa talagang legal na asawa. Okay? So, hindi po pwede. Wala nang chance. Uh, moving on, hello ma'am, magtatanong po sana ako kung pwede na po ba experience ko. Ang alaga ko po ay 16 year old lang at 11 year, 16 and 11 year old. Ma'am, sobrang laki na po ng mga ito. Um, hanap po kayo, dito lang po kayo sa at least 9 year old pababa ng mga bata. Okay? Sobrang laki na po ng 16 year old. Uh, sa araw na matatanggap na ng officer ang application mo, that will take at least a year or two years from now. 18 na ho yung alaga mo, uh, hindi na ho minuto di edad ang alaga mo. Okay? So, hanap kayo at least 9 years pa baba. Yun ho yung mga dapat aalagain para mag-gain yung work experience mo. Okay. Kasama na po ba dyan ang, na ipapadala sa Edmonton ang PR fee and principal applicant at ang spouse at ang student visa ang anak mo? Again, ma'am, na-discuss ko na to. Um, yes, so, covered na ho. Dapat kung sasama ko sila sa iyo, then bayaran mo ho yung student um, uh, visa fee ni anak at ang um, open work permit ni asawa. Okay? Uh, hi po, good day. Ask ko lang po, possible po ba na may exemption sa low income? If mag-sponsor mag ang anak ko sa akin, may trabaho po sila ng misis niya and may almost one year na ang baby. Okay, ito naman yung Um, parent and grandparent sponsorship. Um, may uh, income po tayo na imimit ng three consecutive years. Yan, yun po yung, um, there is no exemption ho. Okay, dapat nyo po yung imimit, yung dapat imimit ho yan ng anak mo at yung asawa niya uh, for three consecutive years. Let's say kung mag apply kayo this year, so at least 2017, 18, 19 nila mag-asawa na income Um, combined income ay may imit yung like ko. So, i-search nyo ho yan sa Google. Um, that's like ko plus 30% guys. 
So, i-search nyo ho yan para mas madali, uh, parents, grandparents, uh, to sponsor um, income to me. So, i-search nyo yan, lalabas, lalabas agad yan. Okay, hi ma'am, I'm just wondering kung kailan pwede mag-apply ng citizen. I came here in Canada uh, August 2015 as a living caregiver and then I got my permanent residency in June 2018. So, kailan pwede mag-apply citizenship? I hope you can answer me. Okay, so, <coughs> citizenship, guys, at least nandito kayo sa Canada ng three years. Now, however, um, okay, citizenship, at least my three years kayo dito bilang PR sa Canada. Uh, and then, um, uh, okay, ang days niyan, citizenship. Okay, so ang ibimit mo again is 1,095 days. Okay, that's approximately three years or th three years within five years. Okay, now uh, halimbawa ho, uh, pumunta ka dito January 1, 2015, um, and then nag, nag caregiver ka for two years. So ikaw ay temporary resident. So yung Stay mo dito bilang temporary resident, bilang isang manggagawa or bilang uh, studyante ka. Basta nag-stay ka dito bilang isang temporary resident, 2 years man yan or 3 years. Ang counted niyan, ang count niyan is 1 year, okay? So, bilang is, ikaw na nagtrabaho dito bilang a caregiver ng 2 years, ang counted niyan is 1 year. So, may 1 year ka na. So, again, kailangan mo ay 3 years, within 5 years, para ka three years na stay mo bilang PR within five years para ka maka-apply ng uh, citizenship. So, may count ka na ng one year bilang isang caregiver mo. And then, 2018 ikaw, nag-PR June. Okay, so June 2018, 1920. So, June ngayon, to, uh, 2020 ay two years mo na. Okay? So, kung hindi ka lumabas ng bansa, uh, hanggang June 2018 pagka resibo ng PR mo at saka hanggang June 2020 ngayon paparating ay 2 years ka na dito plus yung 1 year mo na nagtrabaho ka bilang caregiver so pasok ka na sa 3 years so ngayong June ma'am okay ngayong June uh, 2020 kung hindi ka lumabas ng uh, mula ng pagka resibo na bilang isang PR hanggang June ngayong 2020 at kung hindi ka lumabas ng bansa ay pwede ka na mag-apply ng citizenship Okay? Again, 1,095 days, that's more or less 3 years within 5 years. Okay? Within 5 years. Yun ay uh, qualification, I mean requirements mo para ka eligible na mag-apply ng citizenship. Okay. Good uh, morning, ma'am. Lee. Apply, okay. Agency sa Taiwan. Last season, na-complete na po Sabi po nila, di daw po may applicable for caregiver kasi, kasi yung contract po daw dito sa, ko po daw dito sa uh, Taiwan is uh, uh, elderly. Gusto ko po sana sponsor ng sister ko na my daughter. Okay, hindi ka, um, okay. So, not unless, ma'am, ang background mo ay nurse. Educational background mo sa atin ay nursing. And then my uh, experience ka na uh, nagtrabaho ko sa hospital, something ganon then you are uh, eligible. Pero ang, kung ang babasihan mo lang is yung work experience mo ngayon, dyan sa Taiwan na nag-aalaga ka ng elderly, dapat yung hanapin mo na amo dito is uh, elderly rin. Hindi ka pwede sa bata. Kasi yun, yun, yun lang yung pagbabasihan mo ng uh, ability to uh, uh, ability to anong tawag dyan? Yung work experience uh, yung abilidad mo para ma-meet mo yung job offer. Okay? So, ikaw ay nag-aalaga ng bata uh, matanda, dapat yung alagain mo dito ay matanda rin. Now, kung again, ang uh, educational background mo, ang profession mo ay nurse sa atin, and then um, may work experience ka sa atin na nagtatrabaho ko ng hospital, that's possible. Okay? Uh, dagdagan mo lang ng mga uh, i-update mo lang yung mga CPR mo, mga first aid training mo, and then 
lalong lalo na kung ikaw ay pastor ka, board pastor ka, or licensiado uh, ka ng nurse sa atin, you are qualified, overly qualified. Okay, oh, that's it. Okay, guys, that's it. Um, so, uh, 45 minutes. Um, okay, so actually, marami pang, marami pang nag-PM, guys. But, um, nagpili lang ako ng 12 um, questions. That would be it, guys. Uh, kung may mga katanungan, person, kung may mga katanungan kayo, mag-PM lang sa akin, wala problema. Kung may oras, ay talagang nagre-reply ako. And then, uh, again and again, sa mga gustong, uh, I mean, sa nagtatanong, wala na ho, um, kung doon lang sa mga caregiver, kung may uh, amo na ho kayo, may IELTS na ho kayo, may ECA na ho kayo, and then may job offer na kayo, kayo dito, may amo na kayo dito, and then naghahanap kayo, um, I mean, nangangailangan kayo ng um, consultant na mag apply o magpa-process ng application mo dito uh, sa akin. Hindi nyo na ho kailangan, again, ng mga agency dyan or agent dyan sa Hong Kong or saan mong bansa. Uh, ako na ho mismo yung gagawa lahat-lahat. First, long as meron na kayong IELTS, again, number two is uh, ACA, and number three is uh, job offer or uh, employer, okay? And then, sa um, uh, sa mga sudyante ko na aplikante dyan sa Pinas and um, sa, Sau sa Saudi, um, okay, so um, kung sino man yung mga gustong mag-apply ng uh, sudyante or international student, mag-PM lang at um, uh, i-guide ko kayo eh, or i-assess ko, ko kayo. Assessment muna guys, bago tayo mag-proceed uh, sa signing of retainer. Kasi I have to, to double check kung kayo ba eligible ditong banda or jam banda or, or um, may mga eligibility list kasi yan guys. Okay, that's it guys. Um, God bless us all and um, magingat tayo. Okay, alam niyo na. Bye for now. Hello everyone. Okay, so unang-una ko sa lahat. Sana ay okay tayo. Kung saan man tayong mapalok ng mundo ngayon. Tiis-tiis lang tayo sa mga sitwasyon natin. At uh, makakaraos din. Uh, dito sa Canada, I would assume na okay naman yung kalagayan dito. In terms sa mga tao na nawala ng trabaho, sa, sa nahinto yung trabaho kasi nagsara yung Um, companies nila or pinagtatrabahoan nila kasi almost lahat ho ng company or businesses dito ay sarado ho, especially yung mga non-essentials. Even yung aking um, kumpanya, both of my companies, yung full-time job ko and yung um, office ko mismo ay sarado siya. Uh, but then naka-home base ako, so ganun pa rin, resume pa rin yung trabaho ko. Uh, walang, walang nagbago. Uh, anyhow, may benepisyo ko yung gobyerno, may ayuda ko yung gobyerno sa lahat ng trabahante dito. Wala akong pinili, mapa-temporary workers ka man, um, Canadian uh, permanent residents, kung ano man ho yung status mo dito sa Canada. For as long as nagtrabaho ikaw, mapa-part-time job man o full-time job man, malaki ba yung sahod mo or ordinaryo lang yung trabaho mo. Wala kong pinili yung Canada. Mapasudyante ka man na nag-part-time ka kasi nga, again, yung sudyante ay pwede kang mag-part-time job dito. Lahat po ng mga trabahante dito ay may ayuda sa gobyerno at patas po yung ay ayuda nila. Um, okay, so, um, um, uh, maswerte. Maswerte ang, ang, ang mga tao na katira sa Canada. Um, I, I have to say that. Okay. So, um, um, nag-desisyon ako na gumawa ng video para ma-explain ko ng maayos yung mga updates sa sa Canadian immigration ngayon. So, I know lahat kayo na, abal, na nababahala kung ano na mayayari sa mga nakapendings na applications nyo, sa mga sinabmit nyo na, or yung mga isasubmit nyo pa lang um, iniisip nyo kung, kung 
mag-a-apply na kaya ako ngayon or hihintayin ko muna bago tayo matapos sa sa COVID-19 na ito or whatsoever. Um, karapatan yun na malaman kung anong mga updates um, dito sa Canada. Every now and then, guys, may mga updates, revise na ginagawa sa provision na nilalabas nila. Every single day, may may change sila. Um, but, uh, itong um, i-discuss ko ngayon ay so far, ito yung pinaka um, ito yung pinaka-updated. Okay, so unang-una dito tayo sa travel restrictions exemptions. So, di ba po, sinabi ni uh, Prime Minister na isasarado muna yung border ng Canada sa lahat ng papasok dito. Um, at may mga exemptions, guys. So, may mga um, may mga exemptions kung so itong mga babang bitin ko na grupo kung nabibilong kayo dito ay pwede pa ho kayong pumasok dito sa Canada kung ngayon flight pa punta dito okay um or kung wala kayo sa babang bitin ko ay talaga hindi pa kayo pwedeng pumasok dito sa Canada until June uh, 30 okay so hihintayin natin hanggang June 30 kung Uh, i-wave na nila ito or i-extend nila. Okay. So, um, eto ho yung mga exempted na pwede pang pumasok pa rin, na pwede pa rin pumasok dito sa Canada hanggang ngayon. Okay. So, unang-una yung, uh, unang-una ho, lahat ho ng Canadians and permanent residents, again, ay pwede pa kong pumasok dito. Okay. Okay. Um, um, Okay, so itong um, travel restrictions ho ay ito ho yung um, mga tao na papasok sa Canada um, except yung galing sa US. Lahat ho nang galing sa US ay pwedeng pumasok dito. Okay, kung sino man yan, for as long as may visa ka, um, pwede kang pumasok dito. Other than that, um, sa, lahat, sa ibang country ka galing ay hindi ka pwede yung pumasok dito, not unless nabibilong ka sa babang bitin ko. Okay? So, unang una, again, um, Canadians and permanent residents ay pwede kayong pumasok dito, guys. Uh, kahit kailan or kahit anong araw for as long as um, uh, ikaw ay Canadian and permanent resident. Okay? But, again, pagpunta nyo dito ay syempre, Uh, ipapataw nila yung mga dapat na ipapataw, yung 14 days self-isolation, um, mga ganon, etc. Bureche, okay? So, again, Canadian and permanent residents, pwede pa, yung, pa rin kayong pumasok dito. And then, um, next is ang immediate family members of Canadian citizens and permanent residents. So, yung immediate family members ng Canadian citizen or permanent resident, okay? So, sino-sino ang mga immediate family members, sila ho ay yung asawa, anak, anak ng anak, parents, um, uh, step parents, uh, step parents of spouse or common partners, guardian or tutor. So, yun ho yung mga immediate family members. So, yung mga asawa nyo, common law partners nyo, um, conjugal partners nyo, anak, conjugal partners, common law partners, um, Uh, what else, anak nyo or anak ng anak nyo, parents nyo, yun. Pwede pa ho silang pumasok dito anytime. Okay. So, ano yung isusupport nila na documents? Siyempre ho is yung Canadian uh, passport ng kung sino man ang immediate family mo dito or yung uh, permanent resident card ng immediate family mo dito. Uh, marriage certificate kung ikaw ay asawa, birth certificate kung ikaw ay anak ng um, immediate family mo na nandito sa Canada na Canadian or permanent resident. Okay? So, yun yung mga supporting documents. And then, pangatlo ang family re reunification. So, ibig po sabihin ng family reunification, ikaw ay foreign national ho na ang asawa or anak mo ay nandito. Um, uh, okay, so immediate family members pa rin. So, ang anak or asawa mo ay nandito, ay uh, pwede kang pumasok dito. Kahit pa yung anak o ang asawa mo ay 
um, study permit holders lang or or work permit holders lang yung mga temporary residents lang dito uh, let's say student visitor or worker or protected person lang um, pwede pa rin kayong pumasok dito kahit yung mga um, adult na yung kasi yung dependent uh, children kasi guys is yung 21 below yan yung dependent children so yung 20 one up na yun ay hindi nasakop ng dependent children. So, ganun pa man, for as long as may visa siya at gusto niyong pumasok dito, ay pwede siyang pumasok. Dahil sa, um, siya ay hindi siya immediate uh, family. Bagamat, yung, kung sino man yung nandito, himbawa, yung parents yung nandito, ay ang parents, ang immediate family niya is ikaw kasi anak ka niya. Okay? So, yun ho ay pwedeng pumasok pa rin dito. Yung, yung mga um, immediate family ng mga uh, temporary resident uh, holders. Okay? Okay. So, kung halimbawa man na uh, um, nakabinbin pa lang yung mga applications nyo, halimbawa yung visitor nyo, kasi nga nandito si, nandito si mama mo or si si um, anak mo at nag-apply ka ng visitor kasi nga gusto mong bibisitahin at um, kasalukuyang nakabinbin ngayon ang dahil na sa COVID-19 or halimbawa ik, uh, ik, uh, asawa mo dito ikaw gusto mong pumasok dito uh, bilang open work permit kasi ang, ang asawa mo dito ay study permit holder which is uh, pwede or else yung asawa mo dito ay uh, work permit holder at ikaw ay gusto ay nag-apply ng open work permit pwede rin yan at saka at kasalukuyang nakabinbin ano ang gagawin mo okay so ang gagawin mo ho ay um, may kung gusto mong humingi may email ho na um, certain email ho na dapat doon kayo mag-email or through web form at sasabihin nyo, nyo doon na kayo ay exempted ng dahil sa provision na ito. Okay? So, dito sa provision, again guys, ang provision na pinag-uusapan natin is travel restriction exemptions. Ito po yung provision. Okay? So, mag email kayo sa, sa certain, certain email na yan. Kung gusto nyo mahingi ng email, uh, i-PM nyo lang ako or through web form. Sasabihin nyo doon, i-explain nyo doon na exempted po ako, pwede po natin ituloy yung application na nakabinbin kasi ho uh, exempted ho ako ako ho ay asawa ng asawa kong naandyaan sa Canada o ako ho ay anak ng mama ko na naandyaan sa Canada okay, for so as valid ho yung visa ng mga uh, immediate family nyo na nandito sa Canada, that's possible and then i -re nila yung nakabinbin ho na application for as long as ang application na yan is online application. Paper-based ho, nakapending ho lahat na yun. Okay? Um, naka, nakapending ho lahat ng paper-based na yun. Knowing na sarado almost lahat ng offices sa, sa lahat ng sulok ng mundo ngayon. Okay? Uh, next, international student. So, international student ho, unang-una sa lahat ay pwede pa rin ho kayong mag-apply through online nga lang, okay? Resume pa rin ho yung application ng study permit, so pwede ho kayong mag-apply ng study permit through online, okay? Now, yung mga study permit holder na, yung mga dati ng study permit holder na nagbakasyon lang sa Pinas at gusto mong bumalik dito at, at unfortunately, ay, eto nga ang nangyari, na sinara na, na ang, ang border ng Canada for as long as you have your study permit, um, and also, uh, nag-apply ka ng study permit mo at lumabas yung decision, um, binigyan ka ng temporary resident visa or nag-approve na sila sa study permit mo before March 18, ay pwede ka kong pumasok dito. Okay? Again, yung mga may study permit na, yung mga kasalukuyang study permit holders na, let's say for example, yung nagbakasyon lang sa Pinas at gusto bumalik dito, ay pwede pa rin, pwede na ko kayong bumalik dito dahil sa provision na ito. Okay? Uh, maging sa mga study 
um, maging sa nag-apply ng, ng study permit na uh, inaprobahan no, uh, before March 18, ay pwede, pa rin, pwede kayong pumasok dito. Okay? Um, okay, so ano yung mga supporting do, uh, documents na gagawin, na, na dadalhin nyo? Um, uh, naturalmente, guys, is yung TRV. TRV, temporary resident visa, yung tinatak ng um, ng uh, VAC um, Canadian Consulate, for example, Canadian Consulate sa Pinas. Yung uh, visa na tinatak nila sa passport mo. Yun ho yung valid. Yun ho yung supporting documents mo. Okay? And then, so, okay. So, sa sa temporary workers naman tayo. So, temporary workers, guys, nirisume na nila yung, pag, yung application. Pwede, pwede na kayong mag-apply through online. Okay? Online lang. Wala na silang grounds na i i-refuse yung application nyo kasi nang dahil sa provision na ito. Okay? Um, I, I, I know for a fact na may na na-refuse na mga applications, um, visitor applications and work permit applications um, sa kasagsagan pa mga March uh, may mga na-refuse ng dahil nga dito, ng dahil nga sa pagsara ng border. Ngayon, hindi na nila ito pwedeng gawin. Uh, um, I-a-apply at i-process at i-process pa rin nila uh, ito. Uh, the only thing is, syempre, makamabibinbin yung application mo. Let's say, for example, ang um, kailangan nyo ng biometric, kailangan nyo ng medical, saan kayo magme-medical ngayon? Sarado ko lahat. Uh, saan kayo magbabiometric is rado po lahat ng almost lahat ng DAC, CDAC offices so yun nga lang mapipending sa mga kasi nga, uh, kasi nga guys syempre um, uh, dapat ay eligible eligible ikaw sa sa a-applyan mo na programa um, bago tayo darating dito, bago ka ma-approvehan at bago ka pupunta dito okay so again, kun um nirisume na nila yung application uh, ng temporary workers maging yung uh, international students through online processing lang or online application. Okay. Sa temporary workers naman guys, ang dami nilang uh, ina um tinatawag ngayon. Okay. So napaka um Especially guys, dito sa, sa sectors or industries ng um, agriculture, food processing, health, transportation, and emergency services, um, open na open sila ngayon kasi nga in demand po dito um, ang mga yan. So, in fact, ni wave nila yung LMIA sa particular na mga trabahan din na yan i-discuss ko mamaya. Okay. So, again, continuous pa rin yung pagpaprocess ng mga temporary workers. Especially dito nga ho sa sector na ito, agriculture, food processing, health, transportation, and emergency services. Isum pa rin ho at um, minamadali ko yung processing ng mga application. Uh, kung kayo ay nandito sa sector na ito. In fact, uh, kung nakapending man yung mga application nyo at nasa food processing kayo, agriculture, alam niyo guys, yung mga samples ng mga um, job title nito is yung mga uh, harvesting laborers, nursery and green, greenhouse workers, general farm workers, butchers, meat cutters, transport truck drivers, uh, fish and seafood, plant workers, laborers in food, beverage and associated uh, product processing, laborers and fish and seafood processing, industrial brushers and meat cutters. Um, yung mga, mga position na iyan, uh, health workers, especially um, ano ba, emergency uh, services. Uh, yun ho ay minamadali nila. In fact, wala na hong LMI ngayon doon sa mga posisyon na iyan. Uh, kasi nga ho, hindi man yan at nangangailangan ho ang Canada sa tulong ninyo. Okay? So, 
kung nabilong man ho kayo dito at nakapending pa rin yung application nyo, again, mag-email lang kayo sa email na um, may certain email uh, yan. Um, mag-ask kayo sa akin kung di nyo alam or through web form na ito, na exempted kayo at uh, sana at dapat i-resume yung uh, applic- uh, processing ng application nyo ng dahil sa provi- uh, provision na ito. Okay? Um, Okay. So, next is permanent resident visa holders. Okay. So, yung mga may ano na guys? Yung may confirmation of permanent residence na. Okay. So, so itong permanent, res, uh, permanent resident visa holders, ito yung halimbawa nag-apply kayo ng uh, PR application through I don't know, express entry or, or spouse application economic or family uh, program at binigyan na kayo ng permanent resident visa holders. Isang visa ho yan na tinatak sa passport nyo. Yung halimbawa, um, just for example, no? um, kayo ay caregiver at nag-apply kayo ng PR kasabay ng asawa nyo at anak nyo. And then, na-aprubahan ang, PR, ang permanent residency application mo, ikaw, principal applicant, caregiver, na-aprubahan ang uh, PR mo, automatic din yan na maaaprubahan din ang PR application ng asawa, yung dependents mo ba? Asawa at ang uh, dependent children mo. So, uh, pagkatapos ng uh, landing mo for PR dito sa Canada ay bibigay din nila ang visa uh, ng um, asawa at uh, anak mo doon sa Pinas. For, let's say, for example, so iyon ho yung permanent resident visa holder sa ho yung visa na itatatak sa passport nyo. Yan ho ang magdadala niya, magdadala sa iyo dito sa Canada and then magla-landing ka ho, landing for permanent resident dito ho sa airport pagkapasok ng pagkapasok niyo dito sa Canada, sa border ng Canada. Okay. So yun ho yung permanent resident visa holder. Okay. So yun, uh, makakapasok ka pa rin dito kung um, ibinigay ang visa sa iyo before March 18. Okay? So, yun ho, ay pwede ka pa rin pumasok dito. Uh, okay, so ano yung mga documents na ibibigay mo? Um, Siyempre, yung visa mo, yung visa mo na nasa passport mo, yun yung pinakaunang um, evidence mo. Um, kung spouse sponsorship naman, yung in-sponsoran ka ng asawa mo dito sa Canada, at ikaw ay nag-grant yung application ninyo at meron ka ng visa sa passport mo at pupunta ka na dito uh, using that visa, yun yung tinatawag again na permanent resident visa. Um, yun yung papasok ka na dito sa Canada at magla-landing ka na uh, dito sa airport. Okay? So yung dadalhin mo, syempre yung marriage certificate mo, uh, passport and permanent resident card ng asawa mo and then yung visa nga sa passport mo. Okay. Um, okay. So, yun yung mga pwede pa rin pumasok dito, guys. Marami pa. Um, pero hindi nyo na, ano ito, saklaw ito. Uh, accredited uh, officials, protected persons, national interest, um, transit. Okay. So, tr- nawala. Nawala yung video. Okay. So, transit passengers, uh, crew members, and foreign nationals entering Canada to become crew members. Um, okay, so ito yung mga seaman. Uh, let's say for example, ay yung seaman sa atin sa Pinas ay pupunta dito uh, dahil sa yung barko nila ay nasa Vancouver. For example, uh, hindi na nila kailangan ng work permit at uh, pwedeng pwede silang pumasok dito, dito anytime. Yung mga transit passengers naman is ito yung um, yung mag-relay over lang dito sa, sa Canada, sa, sa, board, sa airport ng Canada. Canadian citizen traveling in a, on a foreign pas, uh, passport. Ito yung mga dual citizen na ang hawak nila ngayon is yung citizen nila sa, sa let's say for example, dual citizen ka sa Pinas. So you are holding both uh, Philippine passport and um, Canadian passport. So ang hawak mo lang is yung, let's say for example, ay uh, yung Philippine passport mo. So, pwedeng-pwede ka pa home, pumasok dito. 
Okay. Um, so, yung ho yung um, mga exempted sa uh, travel restriction. Okay? So, next. Proceed tayo. Um, ang Canada ho ay uh, continue na, na, na tumatanggap ng mga family sponsorship application. So, ano itong family sponsorship application? Ito ho yung hindi natitibag. Um continue pa rin ito e eto at hindi ito na na, na stop uh, bear in mind guys na yung Canada ay uh, importante sa kanila yung family re reunification um, special ho sa kanila importante sa kanila na na, na makapili mo na yung mahal mo sa buhay so continue pa rin ho yung pagtatanggap nila ng family sponsorship application. Okay, so ano ito? Yung spouse sponsorship, family sponsorship, conjugal sponsorship, um, dependent children sponsorship. Uh, kaya nga, nga lang yung parent and grandparent sponsorship ay uh, pinos nila ngayon, na hinuhold, hinuhold nila ngayon. So wala pa tayo niyan. Um, okay, so ano yung mga updates dito? Um, okay. So, kung hindi man kayo makaprovide ng required supporting documents, ay uh, magbigay kayo ng detailed explanation. Let's say, for example, uh, gusto nyo na i-apply yung application nyo at uh, wala pang, hindi kayo makaprovide ng police uh, certificate dahil sa sarado nga. Okay? So, magbigay lang kayo ng detailed explanation. Uh, may nakabinbin na kayo ngayon na application at nag-release na, nag-send uh, na through email yung officer na kailangan na ng medical. Uh, at hindi, ma hindi, ma hindi nyo mabibigay yan kasi nga uh, sarado yung um, pag may medical sa bansa ninyo. Um, so, magbibigay ka lang ng detail na explanation. Um, Uh, biometric, kung may biometric request ka na at uh, sarado lahat ng CVAC offices ngayon, uh, magbibigay ka lang ng detailed explanation na hindi mo mapuprovide ang mga documents na yan ng dahil nga dito sa COVID-19. Okay? Okay. So, may 90 days tayo doon sa mga incomplete or yung mga nagbibigay yung officer nagsisend sa iyo ng additional info, uh, additional documents and then hindi mo mabibigay na dahil nga sarado ngayon at wala kang magagawa uh, magpapataw ang officer ng 90 days na extension now sa first 60 days niyan ay hindi mo pa rin magagawa ng dahil nga sarado um, magbibigay ng additional 90 days ang officer sa iyo that is um, uh, ito yung provision ito yung um, in-adjust nila um, dahil sa COVID-19. Okay? Um, uh, okay, so yung social assistance. Okay, so we are all aware or sa hindi pa, sa hindi pa alam, uh, hindi ka po pwedeng mag-sponsor ng, ng uh, asawa mo, ng anak mo kung ikaw ay tumatanggap ng social assistance dito sa Canada. Ngayon, lahat ho, almost lahat, I don't know, 80%, I think, is tumatanggap ng social assistance dito sa Canada ngayon nang dahil na sa COVID. Okay? Um, normally, guys, hindi ka pwedeng not eligible ka na magiging um, sponsor kung ikaw ay tumatanggap ng social assistance galing sa gobyerno. But, ni wave nila eto ngayon. So, kahit nag-apply ka ng EI Employment Insurance or nag-apply ka ng serve serve guys, is ito yung benefits na binibigay ng gobyerno patungko sa COVID-19, okay? Canada Emergency Response Benefit, yun yung serve Kahit pa nag-apply ka ng or um, nakakatanggap ka ng social uh, assistance galing sa gobyerno, ay uh, ni-wave nila yan. So, eligible ka pa rin uh, bilang isang sponsor kahit pa nagtanggap ka ng social assistance, okay? So, uh, okay, so yun yung pinakomportante. Uh, Nag-accept pa rin sila ng family sponsorship applications, whatever that is, and then kung incomplete man, ay um, um, 
kinoconsider nila. Magbigay ka lang ng explanation letter na ito, hindi ko, hindi pa ma-provide ito, hindi pa namin masasubmit ito nang dahil sa ganito ganon. Okay? Provide ka lang ng maayos na explanation letter. And then, social assistance sa lahat man ang nagpaplano mag- um, mag- sponsor ng kanilang mga anak o kanilang uh, asawa within this this year or next next year um, it should be fine guys kung kung naka-EI kayo ngayon okay kung naka-layoff kayo ngayon walang problema okay um, okay so next uh, moving on Ang processing fees natin ngayon sa Canadian Immigration ay tumaas ng at least 50%. Okay. So, ito ay sa economic um, sa, sa economic uh, programs lang. Economic programs, guys, ang um, sample nito. Um, sample nito express entry, provincial nominee, um, business, uh, like business class, let's say self-employed um, investors entrepreneurs um, making caregiver guys is economic yan but caregivers ay mahal ng Canada may mga may mga special treatment tayo pag caregivers tayo mahal tayo ng gobyerno so um ganon pa rin hindi na hindi na tibag o hindi na na change yung uh, government fees ganon at ganon pa rin sa caregivers okay but um, other than that lahat lahat ng mga economic class ay nagtaas sila to sila so let's say for example ang 150 lang um, each um, dependent ay 225 na ngayon yung 490 na permanent resident fee ay naging 500. Ang um, um what else um okay so spouses spouses and family partners of all economic uh classes will go up to from 550 to 825. So yun yung mga tumaas guys. Um, again, caregivers ay walang problema. Hindi siya tumaas. But other than that, tumaas lahat. Okay? Etong, eto ay ipapataw simula sa April 30. Yung pagtaas ng government fees. Um, okay, moving on. Uh, economic class, express entry guys and provincial nominee um, are still drawings na may mga draw pa rin sila, continue pa rin sila, guys. In fact, noong, um, they are still having their draws. Um, noong April 9, um, may draw ang uh, express entry at bumaba ang points to 464. Uh, yun yung points, uh, CRS points na dapat ay, um, uh, imimit mo. So, bumaba siya ng at least 22 points from the uh, previous draw. And then, ngayon lang, April uh, 15, uh, nag-draw ang express entry link to provincial nominee. Nag-draw sila. Ngayon lang. Uh, at least 808 ang minimum points na imimit dapat. Kasi guys, sa provincial nominee, guys, additional 600 points kasi yan. Kaya, kaya mataas talaga. Yan. Pag, uh, uh, mag undergo ka ng provincial nominee express entry. So, walang nagbago sa, sa economic class, guys. Continue pa rin sila. Express entry, provincial nominee, and so on and so forth. OINP and lahat ng mga uh, provincial nominees. Uh, continue pa rin sila. Okay, so moving on tayo. Dito naman sa uh, mga temporary workers. So, again, guys, temporary workers, um, continue pa rin yung application. Mag-online lang ang pag-a-apply. Um, dito naman sa specially ang mga public health. Uh, okay. So, specially sa agriculture, food processing, health, transportation, and emergency services. Yung mga um, sinabi ko kanina. Um, har harvesting laborers, fish and seafood plants workers, 
uh, labors in food, be beverage, and associated product processing. So, ito yung mga uh, sectors na ito, agriculture, food processing, or health. Kung papasok kayo dito, ang gobyerno ng Canada ay nag-budget ng 50, mil, uh, 50 million uh, Canadian dollars para sa mga papasok lang ng mga temporary workers. Um, para ito sa pag-self-isolate, guys, ito ay para ibayad sa mga hotel. Okay? Kung papasok ka dito, syempre ay isi-self- uh, isolate ka or quarantine ka. So, nag-budget ang uh, gobyerno ng 50 million ito. Uh, 1,500 each uh, sa kada temporary workers. Okay? Um, para ma-insure ang, ang public uh, health uh, requirements na sa, ano, sa self-isolation period. Okay, so wag mabahala. Okay, kung ikaw ay walang wala, ay talagang iho ka at uh, uh, pwede kang ang employer mo ang siyang bahala sa iyo kasi ang employer ang mag apply ng ayuda na yan. Okay? Napaka in demand guys ng ng again ng sector na ito. Agriculture, agriculture, food processing, health, transportation and uh, emergency services. In fact, uh, yung sa mga sinabi ko na mga posisyon, job title, we need ni wave nila or kinuha nila, tinanggal nila yung L, yung uh, advertisement. Yung LMIA ba na pag apply Ang LMIA kasi is uh, advertise ka uh, ng at least 1 to 2 months ng employer mo um, para um, i-advertise, mag-advertise mag ang employer mo na ako ay nangangailangan ng ganito, ganito eh. Um, ito guys is for labor market. Para ma-justify na talagang walang makuha ang employer na yan na Canadian or permanent resident holder dito sa Canada. Kaya siya ay mag-hahar ng foreign nationals galing sa labas ng Canada. So, yun yung dahilan yun yung LMIA, yung advertisement ng LMIA. Kasi kailangan uh, i-justify nga kung uh, talagang walang mag apply or walang um, eligible or walang um, gustong mag-apply sa posisyon na iyan na Canadian or permanent resident. Kaya ikaw ay magka-hire sa labas ng Canada. Kasi sinisuguro ng bansang Canada guys na talagang inuuna nila yung residente dito, yung Canadians dito, yung tao na nandito na sinusuguro nila na may trabaho at hindi, hindi ka pwedeng kumuha ng sino-sino or mag-hire ng kung sino-sino labas ng bansa kung meron namang tao dito, kung meron namang eligible sa position na iyan. So, yun yung, um, yun yung dahilan sa, I mean, yun yung pakay or reason ng LMIA advertisements. We name na nila, uh, tinanggal na nila again sa mga posisyon na iyon kasi nga ito sobrang indiman wala nang matatrabaho dito sa mga laborer ba yung mga sa food processing sa truck, uh, truck drivers food processing, agriculture wala nang matatrabaho uh, walang, hindi yan dito sa Ontario, mostly guys nandun yan sa Alberta um, British Columbia Saskatchewan, Manitoba yung provinces na yan kasi yun yung mga yun yung provinces na talagang primary sa agriculture. Yun yung talagang sentro ng agriculture uh, sectors. Agriculture uh, sectors. Okay, moving on. International students are now elig eligible for uh, post-graduation work permit with online courses. Okay, so yung mga, let's say for example guys, yung, um, na aprobahan nag-apply ng study permit and naaprobahan after March 18 hindi ka na kasi pwedeng pumasok dito before March 18 pwede ka pang pumasok after March 18 pataas hindi ka na pwedeng pumasok dito kasi hindi ka na exempted again, right? yung mga diniscuss ko earlier so yung gagawin mo kung ikaw ay nasa labas ng Canada at um, may study 
uh, well, visa, TRV, study permit kasi guys, binibigay yan dito na pagkalapag mo na sa border ng Canada. Yun yung binibigay. Binibigay na sa'yo yung study permit, maging ang work permit. Yung panghahawakan mo lang kung nag-apply ka labas ng bansang Canada, ay visa lang. Yan yung tinatawag na temporary resident visa na sa passport mo. Yan ho yung visa. Study permit and work permit is different. Yun yung ibibigay na ng officer pagkalapag mo dito sa airport ng Canada or dito sa border ng Canada. Okay? Might it be sa, sa airport or by land kung galing ka sa US. Okay? So yun, magkaiba ho ang temporary resident visa at ang study permit or work permit or study documents or immigration documents or yun yung yun po yun again study permit and work permit okay so kung ikaw ay um, may visa ka na naaprubahan ngayon yung study permit mo so may visa ka na kasi nga nasa wala ka pang uh, um, study permit uh, visa lang meron ka kasi nga hindi ka pa nakapunta dito hindi ka pa nakapasok so kung nasaan man kayong lupalop ng mundo ngayon at um, nag-resume na yung klase nyo through online kasi lahat dito guys, almost lahat dito especially sa private um, institutions um, lahat dito ay nag-resume na sila ng klase nila online okay? so kung nag-resume ang klase nyo na at online at uh, may mandato na yung institution nyo o yung eskwelahan nyo ay talagang magsisimula ka na mag-aral through online okay? ang batas kasi dito guys uh, sa study permit, makaka-apply ka, ka lang ng post-graduation work permit kung at least 8 months pataas ang pinag-aralan, ang ina inaral mo at uh, ito'y full-time at in-person. Kung baga, talagang pumasok ka sa skwela, sa institution, sa school mo. Yun yung um, batas nila at least 1 year or 8 months at least 1 year ang inaral mo full time at talagang pumasok ka literal na pumasok ka sa eskwela at hindi online okay however ngayon nang dahil nga sa COVID-19 ikaw bilang estudyante hindi ka pwedeng pumasok dito at nag-resume na yung klase mo through online yun ay tinanggal nila ang ang batas na yan pwede ka nang mag-apply ng post graduation work permit kahit nag-undergo ka ng online courses. Okay? So, pwede mong tapusin kalahati ng um, kurso mo, kalahati lang. Kalahati ng kurso mo through online. Okay? Kung pwede ka nang pumasok dito, ay pwede ka nang uh, lumipa dito at i-continue mo yung um, uh, pagsastudy mo. Okay? So, yun. Uh, Pwede, na, pwede, ka ng, pwede kang mag-apply ng post-graduation work permit even uh, nag-undergo ka ng online course ng dahil sa COVID-19. Okay? Aha, okay, sana wala akong na uh, na kalimutan guys. Okay, so again, sa hindi pa nakaka-apply ng uh, Canada, Canada Emergency Response benefit o yung CERF, mag-apply na ho kayo kasi ho, ito ay para sa lahat, okay? Again, ito ay para sa lahat. Mag-apply na ho kayo kasi karapatan nyo hong um, kunin ang ayuda ng gobyerno kasi nga ay trabaho ikaw. At uh, bilang trabahante dito ay karapatan mo yan na, na, na kunin yung tulong ng gobyerno. So, Okay, that would be all guys. Pasensya na kung ako'y ano, nakaluto ngayon. Uh, sobrang, sobrang uh, dami kong trabaho ngayon guys. Okay, that would be it. Kung, kung, kung may mga katanungan kayo at hindi masyadong maayos yung pagka-explain ko sa, sa inyo, um, PM nyo lang at sasagot, sasagotin ko um, pagka may oras ako. Okay? Um, again, ingat lang po tayo palagi at uh, tiis-tiis lang uh, makakaraos din sa may awang Diyos guys. Okay? God bless us all. Bye. Okay. Uh, hello sa ating lahat. Kumusta? 
um, kumusta yung ating mga applications dyan, yung IELTS review natin, uh, ano pa, yung ECA, credential assessment natin na application, kumusta. Um, it's been a while. Uh, I think my last video was on uh, November of last year, so it's, 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 it's almost four months now. Um, sobrang busy ho ng inyong lingkod at uh, marami hong inasikaso at inatupag. Uh, but then again, uh, unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng nag-attend uh, nag sa aking um, seminar uh, sa Hong Kong last November 17. Sobrang, uh, sobra kung, uh, sobrang duma daming dumalo. Uh, I was not expecting na ganun karami yung pupunta uh, kasi nga yung kasagsagan iyon ng um, gulo doon sa sa Hong Kong but then I think almost if I'm not mistaken mga 200 siguro yung dumalo or or less or or more uh, but then um sobrang salamat to sa binigay yung oras at uh, alam kong um that was a free seminar guys wala akong uh, you know gusto ko lang tumulong sa mga aplikante na na maiparating nila kung kung ano yung procedure ano yung klase ng aplikasyon ano yung mga programa pa ng um, immigration ng Canada ano pa yung mga gusto nilang malaman kasi open ho yun though more uh, it's more on um, caregiver uh, pilot uh, but it it was an open um, discussion so kalahati ng oras ay um, nag-discuss ako ng procedure, uh, requirements, and so on and so forth. And then, ang kalahati ng oras ay uh, uh, it was an open discussion. So, maraming tanong, maraming, mara, uh, samutsari na may, 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 may patungkol sa uh, tourist, may patungkol sa caregiver, may patungkol sa spouse, sponsorship, um, conjugal sponsorship, may patungkol sa student visa. So, lahat-lahat na ng uri. So, para sa akin naman, I mean, uh, chak ko naman na nasatisfy naman sila sa mga gusto nilang malaman. Okay? Um, you know guys, it's a give and take uh, process na ako personally, gusto ko rin makatulong kahit eto man lang sa mga sa kaalaman na you know, sa so kung anong alam na meron ako dito sa profession ko uh, kahit pa paano. Um, okay, so once again, uh, sobrang salamat sa dumalo. Um, okay, so may um, may apat na i-discuss lang ako ngayon. Uh, maraming nag-PM, maraming nagtanong, uh, patungkol dito, dyan, doon. Um, kung may oras ako guys, uh, hindi ako sa mga nag-PM sa akin. Sobrang daming nag-PM sa akin, hindi ako madamot nagre-reply ako kung may oras ako, nag-open ako, nagre-reply, sumasagot ako um, sa mga katunungan nila. But then, again, uh, dahil uh, ito ay aking profession at uh, may, you know, may service fee ako. So, nililimitan ko at dapat maintindihan niyo rin yan. But then, so far, wala namang, wala namang problema, walang nagre-reklamo, uh, nagpapasalamat naman. Uh, mostly, yung uh, nag-PPM sa akin kasi nga um, you know um, sinasagot ko naman yung mga katunungan nila okay so okay so apat na uh, area so yung i-discuss ko hindi uh, hindi tayo pwedeng magtagal kasi may dalawang application pa ako na pwede ko na dapat kong gawin uh, kasi kung may uh, seminar ako nagagawin bukas and then after that may uh, uh, application na naman ako na dapat kong uh, matapos okay um, unang una sa lahat yung biometric ho dito sa in Canada application ho uh, lahat ng tem temporary uh, residence application ho dito within Canada ay uh, meron na hong mandatory na biometric. So, ipinataw nila yung regulasyon na ito 
recently lang, last three months ago, last November of, of, of last year, 2019. So, uh, wag na ho kayong magtaka. Let's say, for example, mag extend ho dito within Canada, okay guys? Uh, mandatory yung biometric sa outside Canada na aplikante. That's, that's, that's no question. Uh, wala akong katanungan about siya. So, within Canada, binago nila, pinataw nila, ito, recently lang na dapat ay may biometric na. So, um, yung mag extend ho ng um, kanilang visitor record or visitor visa, visitor record ho kasi ang tawag dyan, uh, mag extend yan, um, mag extend ng work permits nila, mag extend ng study permit nila, mag apply ng spouse sponsorship, whatever kind of application, guys, uh, nom uh, provincial nom whatever kinds of application within Canada, um, mandatory na ho yung biometric. So, uh, wag, wag ho kayo magtaka kung uh, after ng submission ninyo ng inyong ap application ay may marireceive kayo na um, uh, email galing sa CIC na uh, ang email na yan ay patungkol sa biometric request. Kasi, uh, again, as I've said, mandatory, mandatory na ho yan. Now, um, Ang biometric ko ay gagawin ninyo sa um, service Ontario or sa service uh, kung saan uh, province man kayo. Sa so service Ontario ninyo gagawin. Yung office ko. May service Canada, may service Ontario. Okay? I think service Canada, guys. Uh, yeah, service Canada. So, ang gagawin nyo ho ay may i Set, mailalagay sila dyan mismo sa letter na yan, yung biometric request, mailalagay sila ng li link, uh, doon ipindutin nyo lang yung link at uh, doon lalabas yung magpapa-appointment kayo sa biometric. So, let's say for example dito, just recently lang, last two weeks ago, nag pa, um, nag uh, nagpa-appointment ako ng biometric sa isa kong kliente. Uh, that was uh, simple um, temporary resident visa application. So, uh, yun, nagpa-appointment ako doon mismo sa online, but guys, uh, ewan ko kung ano problema ng, ano nila, yung scheduling nila at, at hindi ko ma-pusto. So, ang ginawa ng aplikante ko ay uh, pumunta siya ka kinaagahan doon sa Service Canada, if I'm not mistaken. Service Canada. And then, doon, um, kahit wala siyang uh, appointment, basta maaga lang kayo ay uh, aatupagin kayo ng um, ng officer but depende ko kung gaano karaming tao kasi usually sobrang dami tao ng office na iyan okay so biometric is mandatory sa mga aplikante temporary residents or um, permanent residents application within Canada okay so wag magambala wag mabahala kasi sobrang dami na PM ma bakit, bakit may ganito ano ba ibig sabihin nito it's just a simple biometric request, okay? Huwag maalama. Okay, next, bridging open work permit. Sobrang daming pa rin, again, guys, I I uh, discussed this like so many times. Bridging open work permit ho, under ng home care child provider or under ng home support worker, under ng caregiver, Okay? Bridging open work permit o, hindi ka ho basta-basta makaka-apply niyan. Not unless nag-a-apply ka rin ho ng permanent residency. Okay? Permanent residency under ng caregiver, pwede mong samahan ng bridging open work permit. Ang bridging open work permit ho ay anak ng permanent residency application mo. Hindi ho yan pwedeng mauna ang bridging work permit, uh, hindi... Pwedeng mauna ang permanent residency um, application nyo. We're talking about, again, caregiver guys, okay? Um, pwedeng mag-apply kayo muna ng permanent resident, residence nyo ng caregiver. And then, pagka matanggap nyo na yung AOR o yung, acknowledge, uh, yung acknowledgement na, na okay kayo, eligible kayo, ay... Um, pwede nyo na rin isunod yung application nyo sa bridging open work permit dito sa online uh, application, okay? But, hindi siya pwedeng mauna 
kaysa sa PR application mo. Kasi nga, itong Bridging Open Work Permit ay anak ng PR application. Okay? Isa ito sa benefits na makukuha mo kung ikaw ay nag-a-apply ng permanent residency. Okay? So, hindi ka ho pwede. Ang katanungan kasi, ma'am, kailan ako pwedeng mag-bridging o mag-apply ng open work permit? Pwede na ba ngayon? Um, sa, uh, nililito, I mean, okay, minimix nyo ho kasi, okay, na, uh, nalilito ho kayo. Ang bridging open work permit ho, ay para sa nag apply ng permanent residency. Okay? Ang open work permit naman ho, na tinatawag, doon sa mag-a-apply pa lang ng uh, caregiver, yun naman ho yung Occupation Restricted Open Work Permit. Okay, open work permit din po yan ang tawag, but that's the Occupation Restricted Open Work Permit. Ito ho yung klase na work permit na ibibigay ng officer sa'yo pagka, uh, pagkatapos ng assessment nila or evaluation ng iyong aplikasyon. Okay? So, again guys, ang bago home caregiver pilot ngayon or pathway ay may dalawang um, aplikasyon sa isang package. Okay? Aplikasyon ng inyong open work permit at aplikasyon ng PR pre-assessment. Permanent Residency uh, uh, Pre-Assessment. Okay? So, yun ho yung package ninyo pag mag a apply kayo ng bagong caregiver pilot ngayon. Okay? Itong work permit na ito ay tinatawag na Occupation, uh, occupation Restricted Open Work Permit and then ito namang PR Pre-Assessment. Ito, yun ho yung i-a-apply ninyo dito sa bagong caregiver pilot. Now, ang bridging open work permit ho ay again, ito ho iyong um, anak ng PR application ninyo. Pwede ho yung, uh, I mean, uh, dapat ho yung magkakasama. Okay? Hindi pwedeng mag apply ka muna ng bridging open work permit. Hindi ho. Kasi ito ho yung um, anak ng PR application ninyo. Now, pwede hong ipagsama ninyo ang dalawa pag, pagka-apply mo sa PR application nyo. Pwede po yan. Bridging Open Work Permit, isabay nyo na sa PR application. Pack, paper-based application. Pwede rin naman na iuna mo muna yung PR uh, Permanent Residency application mo. We're talking about, again, caregiver. Iuuna mo yung application ng Uh, permanent residency mo and then matanggap mo na yung AOR na tinatawag or acknowledgement of receipt na eligible ikaw na assess na nila na ang forms mo ay walang paltas ang um, um, requirements mo lahat ay sinunod mo sa document checklist um, you already gained two years of work experience kumbaga eligible ka sa pag apply mo ng PR maibibigay sila na papel sa iyo or email sa iyo yun ang tinatawag na acknowledgement of receipt okay so once na ma-receive mo yon pwede mo nang isunod yung bridging open work permit mo through online application okay pwede ring ipagsama mo pwede ring isunod mo pagka meron ka ng AOR Okay, acknowledgement of receipt. Kasi ho, kahit ispagsama mo yung application mo ng bridging open work permit at saka itong PR, uh, permanent residency application, hindi sila maglalabas or magbibigay ng bridging ng open work permit sa, sa iyo, not unless ay okay ka rin or eligible ka na or na-assess na yung PR application mo. Okay, malawanag ko ba? Sana maliwanag. Okay. Now, next, out of stat, uh, status. Now, <clears throat> okay, mostly sa application ko ngayon ay uh, caregiver applications or clients ko ngayon ay uh, binibigyan ako ng uh, sakit ng ulo. Marami na akong wrinkles. Guys, dahil dito. Okay, so napaka-importante makinig kayo. Dito, sa mga caregiver dito, Um, nakasalukuyang nagtatrabaho ng caregiver uh, kasalukuyang um, 
ginigain nila yung two years work experience para maka-apply na silang permanent resident uh, residency now makinig kayo out of status guys i-check nyo yung mga work permit nyo meron at meron niyang hangganan like expiration ba so mostly talaga sa work permit two years lang yung hangganan niyan walang three years ngayon sa bagong um Pilot ngayon, 3 years yung ibibigay na work permit. But so far, wala pang nabibigyan. I doubt it. Bakit? Kasi kaka... Kaka... Um, kaka... Open lang yan last June. And then, ang um, processing niyan is 1 year. So, I doubt it. No, wala, wala pang nakaka-receive ng... Um, uh, uh, work permit na yan. Yung 3 years na occupation restricted open work permit. But... Hopefully, meron. Yung mga single na madali lang, madali lang um, in-assess. But anyway, balik tayo sa uh, out of status. Dito sa mga uh, work permit holders dito sa caregiver na ginigay na nila unti-unti yung two years nila, i-check nyo guys yung work permit nyo. Uh, mostly, as I've said, yung work permit ng caregiver, two years yung binibigay ng officer. Um, it could be na less than 2 years, depende ko kasi yan sa expiration ng passports ninyo. Okay? So, kung may expire na yung passport ninyo, ang, ang work permit ko ay magdidepende sa, pas sa passport ninyo. Expiration ng passport. Okay? So, 2 years or less than 2 years. Now, kung less than 2 years or within 2 years lang, may expire na yung um, work permit nyo, guys. Dapat alerto kayo. Kasi nga, paulit-ulit ko itong sinasabi. Pangalagaan natin yung status natin. Okay? Wala kong ibang titulong kundi ikaw lang sa sarili mo. Uh, hindi alam ng amo, hindi alam ng inflasyon, hindi alam ng kapitbahay mo kung kailan madededok yung um, work permit mo. Work permit mo. So, yung status nyo ho dito ay pangalagaan natin. Now, tingnan nyo, i-check nyo. Kung halimbawa mag expire ang work permit nyo before 2 years or exactly 2 years na magigain kayo, dapat ho i-renew nyo na yan 6 months before. Okay? Para yung period ng pag-a-apply nyo ng LMIA, again, huwag malito, this is, uh, we are talking uh, sa mga um, caregiver ho na nandito na sa Canada na may mga work permit na, na, na kasalukoy yung nagtatrabaho na. Okay? So, pwede pa rin ho yung mga caregiver na andito na uh, mag-extend ng kanilang work permit either um, through LMIA, yung, yung previous na procedure ng application nila, LMIA, or pwede rin mag-transfer sila dito sa bagong um, caregiver pilot. Now, doon sa mga gustong renew or i-extend yung um, work permit nila uh, through LMIA, guys, ang LMIA, guys, mapatak yan ng 3 to 4 to 5 months. Okay? <clears throat> 1 to 2 months so yung advert advertisement niyan. I-advertise nyo ho, iyan again ng 1 to 2 months. And then, after 2 months, saka ka lang ho, pwedeng um, mag-apply or pwede ka uh, or eligible ka na mag-apply ng LMIA. Now, two months and then i-apply mo ang LMIA, it will take at least a month there um, sa processing nila, assessment nila, and then makakatanggap ka na ng um, uh, positive LMIA, LMIA. Now, depending ho kung sino magpa-process, Kung ikaw mismo or kung agency mismo, it will take at least 4 months, okay? For you to be able to get this um, LMI, positive LMIA. Now, plus mag apply ka pa ng work permit. Ang work permit ko ngayon ay, um, ang processing ng work permit ngayon ay 3 to 5 months. Now, 3 to 4 months dito sa LMIA application plus 3 to 4 months dito sa work permit extension. Ilan na yan? Okay? So, at least 6 months ho, ikaw dapat uh, magpa-process ng LMIA 
papuntang extension of work permit before ma-expire yung um, uh, work permit nyo ngayon. Okay? Now, kung halimbawa, guys, may expire yung work permit nyo ng February, dito ka pa lang sa September or August last year, ay ginagawa nyo na ho yung LMIA nyo papunta na sa work permit. Um, sobrang dami yung ganyan. Ako ho pang ilan na itong um, clients ko ngayon, pang lima, pang anim na, na ganito, out of status, out of status, out of status. Okay? And then, paano, paano iyan, guys? Like, like, paano iyan? Like, eksakto, eksaktamente dito ka sa 2 years, then i-apply mo yung PR application mo. Halimbawa, kung may problema, halimbawa, kung may kulang ka, incomplete yung application ng PR mo, halimbawa, kung hindi maayos yung form mo, okay? So, ibabalik nila yan sa'yo. Ano, pagkabalik nila ng application mo, wala ka ng status. Okay? So, paano iyan? Hindi, wala ka ng time. Ito mostly yung hinahawakan ko ngayon. Hinaha, pina, um, ginagawan ko ng paraan. Paano ma-restore yung mga status nila? Paano? Um, uh, hindi mo madali. Okay? Hindi madali para sa akin na alam ko yung mga procedure, alam ko ang regulasyon. Um, may alam ako. Lalo pa kaya kayo. Ano-ano yung trauma na ma mabibigay uh, neto sa inyo kung, kung ito yung magigkahihinit ng inyo. Pangalagaan nyo ang status nyo. Okay? Um, Napaka-importante ho yan. Um, yung isa ko pang um, kaso na hinahawakan, um, eto pa, uh, uh, wala na kasi yung interim ngayon. Um, interim siya, dati yan, pinasa niya lang yung resibo ng IELTS niya, and then hindi siya pumasa sa IELTS niya, um, yun, na-refuse na refuse yung application niya nang dahil doon. Guys, pakatandaan natin, yung mga yan, again and again, meron akong ka-inkwentro sa isang, I think time din, meron, um, sa isang um, uh, grupo, ng caregivers sa Facebook na um, talaga namang nagpahayag ako ng, ng opinion ko, ng, ng side ko. Kasi ho, again and again, ang officer ho ay 101% may power ho yan sila na i refuse ikaw kung hindi ka sumunod sa regulasyon sa procedure. Kaya nga ho, merong regulasyon, merong procedure para iyong, iyan ho ay sundin nyo. Okay? Now, uh, dahil nga ho sa haka-haka, dahil sa mga sinasabi na yung interim noon ay pwede mong ipasa yung resibo lamang ng ECA mo or ang resibo lamang ng um, IELTS mo, ay uh, yun ang ginawa niya. At um, guys, kahit hindi natin hawak kasi Okay? Hindi natin hawak na kondisyon ka ba sa araw ng IELTS exam mo. Hindi mo hawak, hindi mo hawak ang pagkakataon. Now, unfortunately, hindi niya na na imit yung uh, dapat imit na score ng IELTS. And automatic ho yan na yung ECA natin at yung IELTS results natin ay may electronic huyan na resulta papunta sa uh, imigrasyon ng Canada sa, sa sa CIC. And then, yun, automatic ko na refuse siya kasi nakita doon na hindi niya nang bit iyon. Okay? Now, all uh, okay, so ang gusto ko lang maipaliwanag guys ay uh, sumunod ho tayo sa procedure. Okay? Um, huwag maatat, okay? Pasasaan at pasasaan, talagang mag a ka ng permanent residency mo. Might as well na gawin mo ng tama. Okay? Kung, kung gusto mo mag-exam ng IELTS, simulan mo. Dito pa, sa one year ka pa one year work uh, with one year work experience ka pa so uh, may isang taon ka pa na 
tungkol sa pagre-review mo ng IELTS or pag strategize mo o ano ang gusto mong gawin na pagpaplano para makuha mo yung IELTS mo, okay? Kasi ho yung expiration naman ng language um, exam is 2 years, okay? So, kung gusto mong pagplanuhan, dito ka, dito ka. 1 year ka pa lang or months ka pa lang, mag, mag-exam ka na para pag ma bumagsak ka ay eh, may chance ka pang umulit ng umulit ng umulit, okay? And then dito din sa ECA, um, okay, ECA, uh, uh, sunod dito. Okay, so, pangalagaan mo yung uh, status natin. Kung mag-expire na yung status mo, sa eksaktong 2 years mo, hindi ho yan ganyan dapat. I-extend at i-extend mo talaga yun. Kasi, ano na lang yung status mo pag mawala ka na. Uh, hindi ka naman nila automatic na bibigyan ng bridging open work permit. Kasi i-assess pa nila iyan. I-evaluate pa nila iyan kung talagang na-pasa mo lahat ng requirements ng eligibility. Okay? So, it will take months. And then, kung yan yung yan yung iniisip mo na, ay, may bridging permit naman ako na isima, isinama doon. Uh, safe ako. Hindi ko. Paano ho kung lalo na't ikaw lang ang nag, uh, nag guma, gumawa ng application nyo? Paano ho yan kung may problema? E di ibabalik yung application mo. Wala ka na hong status. Um, it's too late na para, sa, para, para gawin mo yung application. Ha? Ang restoration mo, 90 days lang. Okay? So, hindi nyo ho alam ang mangyayari. Hindi nyo alam. Um, just to be safe, guys, gawin nyo yung tama. Huwag magmadali at bigyan nyo ang sarili nyo ng, ng panahon. Okay? Kung, kung gusto nyo mag, mag IELTS na ngayon-ngayon, pwede na. Okay? Kung gusto nyo mag ECA, mag-apply ng educational credential assessment, pwede na. Okay? Um, kung gusto nyo mag extend ng work permit, 6 months na lang ang natitira para ma-expire na nyo yung work permit nyo. Then, kausapin nyo yung amo nyo. Magpa, magpa-apply kayo ng LMI eh. Okay? Guys, kayo lang yung makakatulong sa sarili nyo. For as long as you know, hindi ko sapat na nandito ka na ay yun na maging panatag ka na, hindi ho, yan. Pagtuntong nyo dito, once na temporary residence kayo, I don't, I, I mean, it doesn't matter kung yung pagpunta nyo dito ay bilang study permit holder or bil, bilang work permit holder or, you know, caregiver, hindi lang ho yan sapat. Kasi ho yung pinunta natin dito ay maging permanent resident ho tayo. Yun ho yung itatak natin sa sarili natin at ipaglaban natin. Okay? Hindi ko tayo magsistop na natungtong ko na yung mga paako sa Canada. Yun na yun. Hindi ko yun, <laughs> hindi ko yun doon. Magwawakas yung labanan, guys. Magwawakas yun kung PR ka na, napapunta mo na yung pamilya mo dito at PR na kayo. May, may alam nyo yun, yung ganun. Yun ang wakas ng inyong labanan dito. Maging PR kayo dito sa Canada. Okay? pangalagaan ang status kasi yun at yun lang kakapiranggot na papel yun lang yung puhunan natin dito okay uh, magtanong ho kung uh, hindi kayo sigurado now okay moving on um, educational credential assessment sa lahat ho ng hindi graduate ng 4 years sa atin hindi yung bachelor's degree sa, sa Pinas Huwag nyo na hong isugal na doon kayo sa West. Kasi humababa ho talaga ang bigay doon. Lalong-lalo na at ibibigay nyo, ibibigay nyo din sa kanila ang iyong um, diploma ng high school. So, ibibigay nyo yung diploma high school and then ibibigay nyo yung 2 years na diploma ninyo or yung certificate lang na 3 years lang ang inabot nyo sa college. Iba ho yung assessment nila. Uh, alam ko, maraming um, 
nakakaranas nito. Kasi sobrang dami na PPM sa akin. Ma'am, uh, papasa ko ba ito? Kasi nga ho, yung Weso ay iba. Iba din sa IQAS, iba din sa ICAS. Yung paano nila i- i- ilagay yung uh, assessment nila. Yung Weso ko kasi guys, bukod sa mababa ang bigay nila, talagang ilalagay nila, lalo na kung magsisend ka ho ng high school um, high school diploma ninyo, ilalagay nila talaga yan na ang namit mo lang talaga ay secondary. Secondary um, uh, Canadian, Canadian secondary diploma. Yun lang talaga ang ilalagay nila doon. Tapos yung pangalawang assessment nila, yun yung assessment nila doon sa um, two years uh, diploma ninyo sa college or yung certificate na naitapos nyo ang third year or mababa pa doon. So, yun yung pangalawang assessment nila. Pero yung pinaka-front nila na ilalagay is talagang secondary, mababasa at mababasa mo dyan. Secondary lang ang nailagay doon. So, guys, huwag nyo nang, huwag nyo nang bigyan ng sakit ng ulo ang mga sarili ninyo. Alam kong malaki yung kaibahan ng WES kasi 35 days lang yung uh, processing nila kesa sa ICAS, IQAS, uh, ICES na tag 4 months to 5 months. Hayaan nyo na. For as long as panatag kayo sa resulta. At yun, at uh, satisfy kayo sa magiging resulta. Kaysa hinintay nyo ng 40 days and then pagdating nyo, natatakot kayo o natataranta kayo o hindi kayo mapanatag kung papasa ba ito sa, sa requirements. Is, eh, nang dahil dyan, ako yung inaano ninyo, pinipm ninyo, hindi lang siguro 50, 100 na katao nagtatanong sa akin, Pinapa, may ang papasaba ito o ano ito. Doon ako kayo sa ICAS or ICS. ICES or ICAS kasi yung ICAS ay ICAS sa lukuyang uh, sarado ngayon. So, doon po kayo um, magpa-assess yung mga 2 years lang or uh, undergraduate, mga 3 years lang. Kung bachelor's degree kayo, doon kayo sumalpak sa West. Walang problema. At hindi, wala, I assure you na talagang makakapasa, makakapasa kayo. Basta bachelor's degree kayo sa atin or 4 years graduate kayo sa atin. Okay? Um, okay, so 30 minutes na guys. Sunny, uh, okay, so isa pa, um, um, marami-rami na ho akong kliyente sa uh, aplikante sa Hong Kong. Uh, okay, yung mga kliyente ko guys ay hindi. Iilan lang dito sa Canada. Yung mga kliyente ko malalayo. Uh, Saudi, uh, Hong Kong, sa Pinas, um, Abu Dhabi, uh, uh, yung, may isa pa, okay, um, Israel, okay, so there, um, so yun ho, malala yung mga kliyente ko, um, okay, so yung mostly ko sa tinatanong, lalo na sa galing sa Hong Kong, uh, ma'am, kailangan ko pa ba uh, sa Macau, um, may aplikante ako, uh, kahapon lang, okay, ah, uh, ganun siya sa Macau, so tinanong niya sa akin, at hindi lang siya nagtanong, mga 20 na katao siguro ang nagtanong galing sa Hong Kong. Ma'am, kailan ko pa ba mag-agent uh, bukod sa'yo? Ah, hindi na ho. Okay? Ako na ho ang gagawa ng lahat. Again and again, uh, ako na ho ang gagawa ng lahat at hindi nyo na kailangan ng third person. Ako at ikaw lang. Ikaw, aplikante at ako. Sapat na ho yan. Hindi nyo na ho kailangan ng iba pang taong tutulong sa'yo kasi ako nga ho ang gagawa ng lahat. For as long as may meron ka na sa tatlong ito. Una, IELTS or SALPIP. Pangalawa, ECA or Credential Assessment. Okay. IELTS or SALPIP, imimit nyo ho yung CLB5 uh, in all four skills. Kasi apat ho yan ang skills. Again. So, imimit nyo ho yung CLB5 niyan. Pangalawa, uh, ECA which is to meet at least one year post um, one year post uh, Canadian Secondary. So, yun ho yung dapat nyo imit sa ECA or Credential Assessment sa IELTS naman ho, naman ho at saka sa CELPIP at least CLP5 in each four uh, skills and then pangatlo ho AMO wala ho akong AMO um, I do not have employer guys kahit pa mag, kahit pa tiri, anong anong pilit nyo uh, kahit pa magbayad ho kayo na magbabayad ho kayo ako hanapan nyo ako uh, 
guys, uh, wala ako akong amo at hindi ho, ho ako employment agency. Ako ho ay isang regulated immigration, uh, Canadian immigration consultant. Naiiba ho ang employment agency, naiiba rin ho ang aking profession. Conflict of interest ho iyan. So hindi ko ho isusugal ang aking lesensya ng dahil lang dyan. So maghanap ko kayo ng amo. Uh, pwede sa referral, kung may kakilala kayo, relatives kayo dito, uh, may mga web, uh, website ko na uh, talaga namang uh, job bank. Uh, um, legit ko yan. Okay? So, uh, okay. So, again, kung meron kayong tatlo, um, language uh, exa uh, result, um, ECA, and then AMO, um, uh, employer. So, pag meron ka na hong kayo sa tatlo na iyan, ako na ho mismo, I mean, ako na ho gagawa lahat. Okay? Lahat-lahat. Hindi, hindi nyo na ako kailangan na ibang tao or magbayad na ibang tao. Okay? That's all. 35 minutes na ako. Uh, sa mga gusto magtanong, magtanong ho. Um, uh, kung may oras ho ako, talaga ho, uh, talaga naman ho na nagre-reply ako kung may, kung may oras ako. Um, that's it. Um, sobrang salamat sa mga nagtiwala sa akin, sa aking uh, kakayanan. Um, uh, Prime, uh, Prime Canada Immigration Services ko ang aking um, um, company. Uh, hindi ko tinatawag ang, hindi ko tinatawag yung company ko na agency kasi hindi naman ako agency. Whatever. Okay. So, uh, sobrang salamat ho sa nagtitiwala. Um, at uh, magtanong ho kayo kung ano ang uh, gusto nyong itanong at kung ano ang um, uh, pwedeng, pwede kong maitulong. Okay? That's it for now. Sobrang salamat again sa nag- um, nag-attend ng aking free seminar sa Hong Kong last year. Um, that's all. Uh, bye guys. Uh, God bless you.